அனைவருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் ஸ்ரீ பகவத் ஐயா அவர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நாம வந்து பாக்குற தலைப்பு அப்படின்றது மனதிற்குள் என்ன வேலை இருக்கிறது அப்படின்றத நாம பார்க்க போறோம் இத பத்தி உங்களோட கருத்துக்கள் நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நான் என்னதை பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இது சொல்றவங்க வந்து ஹேண்ட் சைஸ் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணுங்க கொஞ்சம் பேர் நீங்க சொன்னீங்கன்னா இது எந்த அளவுக்கு நீங்க புரிஞ்சிருக்கீங்க ஐயாவோட கருத்துக்கள் இவ்வளோ நாள் நீங்க எல்லாம் யூடியூப்ல பாத்துருக்கலாம் இல்ல ஞான முகம் அட்டன் பண்ணிருக்கலாம் வந்து மற்றவங்க சொல்லி நீங்க வந்து புக்ஸ் படிச்சிருக்கலாம் இதுல நீங்க வந்து எந்த அளவுக்கு இதை புரிஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டா அதுக்கு வந்து அடுத்தது என்னோட கருத்தையும் நான் சொல்லுவேன் அதனால நீங்க கொஞ்சம் முதல்ல சொல்லுங்க யாரு அது மேடம் ஒரு தடவை அந்த கொஸ்டின் சொல்லுங்களேன் இப்பதான் ஜாயின் பண்ணேன் அப்படிங்களா ஓகே 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 மனதிற்குள் என்ன வேலை இருக்கிறது அப்படின்றதுதான் வந்து தலைப்புங்கம்மா மனதிற்கு என்ன மனதிற்குள் என்ன வேலை இருக்கிறது பத்மாவதி நீங்க சொல்லுங்க மேம் கேக்குதா நமஸ்காரம் மேம் நமஸ்காரம் ஆஹ் எனக்கு நான் வந்து யூடியூப்லதான் எல்லாம் பாத்துட்டே இருக்கேன் ஐயாவோடது அட்டன் பண்ண போறேன் நான் முகாமி அட்டன் பண்ண வந்துட்டேன் நான் எனக்கு என்ன எனக்கு புரிஞ்ச வரைக்கும் ஆஹ் இது வந்து அகத்துல வந்து மனசுன்னா அகம் புறம் ரெண்டு இருக்கு இந்த அகத்துல எந்த வேலையும் கிடையாது நம்மளுக்கு புறத்துலதான் வேலை இருக்கு சோ ஆனா தாட் வந்து வந்துட்டேதான் இருக்கும் தாட் வந்துட்டேதான் இருக்கும் அதுல வந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா அந்த தாட்டை வந்து நம்ம புறத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆஹ் இது மட்டும்தான் எனக்கு புரிஞ்சிருக்கு இது வரைக்கும் சோ தாட் வரதெல்லாம் நான் வந்து அப்பப்ப ஆனா நான் வந்து ரொம்ப சிக்கிறேன் தாட்ல போ திங்கிங்க்கு போயிடுறேன் நானு ஆனா கவனம் முன்னாடி கிடையாது எனக்கு கவனம் இப்ப வந்து வந்திருக்கு அந்த நம்ம போக வேண்டாம் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல முன்னேற்றம் தான் உங்களுக்கு ஈஸியா வந்து இதுதாயிரும் ரொம்ப தேங்க்ஸ்ங்க தேங்க்யூ மேம் அடுத்தது வந்து நோக்கியா ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீன்னு இருக்கீங்க நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க ஆ மேம் நானும் சார் அது வந்து யூடியூப்ல தான் நான் பார்த்துருக்கேன் அதான் மனத்துல வந்துட்டு மன அக புறத்துக்கு தேவையான விஷயங்கள்ல அகத்துக்கு அகத்துல என்ன தோணுதோ அதை மட்டும் நம்ம செயல கொண்டு வந்தா போதும் மத்தபடி தே புறத்துக்கு தேவையில்லாத அகத்துல தோன்ற விஷயத்துக்கு எதுக்கும் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் தர தேவையில்லை அதுவா வர எண்ணம் அதுவா அதை நம்ம ஃப்ரீயா விட்டுட்டு அதுவா அது பாட்டுக்கு போயிடும் அதுக்கு நம்ம ஒன்னொன்னும் அந்த திங்கிங்க்கு திரும்பி திரும்பி யோசிச்சுட்டே இருந்து இருந்து எதுவுமே ஆக போறது இல்ல நம்ம அமைதியா இருந்தாவே அது சரியா அந்த எண்ணம் வந்து அதுவா அமைதியா சரியா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் தேவையில்லாத எண்ணங்களை சும்மா அசை போட்டுட்டே இருக்க கூடாது அப்படின்றத வந்துட்டு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் மேம் ரொம்ப சந்தோஷங்க பகவத் ஐயாவோட கூட்டு தகாரம் அகத்தாயுன்னா என்ன ஏன்னா என்னோட புரிதல் என்னன்னா புத்தி இல்லாம எதையுமே நீங்க வந்து பரிசீலிக்கவே முடியாது இல்லைங்க இல்லையா சோ புத்தியோட இது தேவைப்படுது சோ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எப்படி அந்த அகத்தாய் நீங்க சொல்ல அதுதான் சார் நான் சொல்றேன் இப்ப இது வந்து தெரிஞ்சவங்க அவங்க எப்படி இது புரிஞ்சிருக்காங்க அப்படின்றதுக்காக நான் இப்ப கேட்டிருக்கேன் அடுத்தது நம்ம இது அதெல்லாம் பாக்கலாம் சரிங்க சரி ஓகேங்க வேற யாராவது பதில் சொல்ல விரும்புறீங்களா சரி ஓகே இப்ப வந்து நாம 
நம்ம பாக்குற தலைப்பு வந்து மனதிற்குள் என்ன வேலை இருக்கிறது அப்படின்றதுதான் நம்ம தலைப்பு இந்த தலைப்பு என்னன்னா எல்லாரும் வந்து மனசுக்குள்ள என்ன வேலை இருக்கு வேலை இல்லை அப்படின்றது எல்லாமே இப்ப இத பண்ணுனா இது வேலை இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னீங்க ஆனா நமக்கு ஒரு மனசுல வந்து எந்த வேலையுமே இல்ல அப்படிங்கறது தான் இங்க நிதர்சனமான உண்மை அந்த மனசுக்குள்ள வேலை இல்லைங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு வேலையா நமக்கு இருக்கு அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் நாம வந்து இந்த மனசுல வேலை இல்லை அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் அதுக்காக நம்ம வந்து அந்த வேலையை செஞ்சுதான் ஆகணும் எப்படி அப்படின்றத அதை பார்த்துதான் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் அது அந்த ஒரு வேலை மட்டும்தான் நம்ம கிட்ட மனசுக்குன்ற வேலை ஒன்னே ஒண்ணுதான் இருக்கு வேற எதுவுமே நமக்கு வந்து மனசுக்குன்னு எந்த வேலையுமே கிடையவே கிடையாது நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்னா இதுக்கு முன்னாடி ஐயாவோட புரிதலுக்கு முன்னாடி மனசுக்கு அப்படின்றது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் வெளியில வந்து நம்ம எவ்வளவோ வேலைகள் செய்யறோம் நம்ம எப்படி செய்யறோம் அப்படின்னா இப்ப நம்ம வீட்டுல இருக்கோம் ஆஹ் வீட்டுல வந்துட்டு ஆஹ் ஒரு வேலை செய்யறோம்னு வைங்க வீட்டுல செடி எல்லாம் நிறைய இருக்கு அந்த செடிக்கு இன்னைக்கு தண்ணி ஊத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் காலைல எந்திரிச்சோடனே நினைக்கிறோம் இந்த செடிக்கெல்லாம் இன்னைக்கு தண்ணி ஊத்தணும் அப்படின்னு சரி ஓகே அப்படின்ட்டு காலைல போய் அந்த தண்ணி செடிக்கு தண்ணி எல்லாம் ஊத்தியாச்சு அடுத்தது வந்துட்டு வீடெல்லாம் கொஞ்சம் சுத்தம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் சரி அப்படின்ட்டு இந்த அந்த வேலையை முடிச்சோடனே இந்த வேலையை சுத்தம் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு வீடெல்லாம் சுத்தம் பண்ணிடுறோம் கபோர்டு எல்லாம் இருக்கு ஷோகேஸ் இருக்கு அந்த ஷோகேஸ்ல பொம்மைங்கெல்லாம் கண்ணா பின்னான்னு இருக்கு அதை ஒரு ஒழுங்குபடுத்தி அழகுபடுத்தி நீட்டா வச்சிடறோம் அடுத்தது என்னன்னா சமையல் செய்ய போறோம் நம்ம சமையலுக்கு இன்னைக்கு வந்து சரி இன்னைக்கு பிரியாணி செய்யலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியா பண்றோம் அந்த பிரியாணி எப்படி செய்யணும் எவ்வளவு டேஸ்டா செய்யணும் அதுக்கு என்னென்ன பொருள் எல்லாம் போட்டு செய்யணும் அப்படின்றது அதெல்லாம் நம்ம பக்காவா வந்து பிரியாணி சூப்பரா டேஸ்டா செஞ்சிடறோம் அப்புறம் வீட்டுல வந்து நமக்கு பெரியவங்க எல்லாமே இருக்காங்க மாமனார் மாமியார் இருக்காங்க குழந்தைங்க இருக்காங்க வீட்டுக்காரங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து நம்ம என்னென்ன தேவை எப்படி செய்யணும் அவங்க என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்ன்றது எல்லாமே செஞ்சிடறோம் ஓகேங்களா இப்ப இந்த வெளியில எல்லா வேலையும் நம்ம வந்து நினைச்ச மாதிரி எப்படி நினைக்கிறோமோ அதை விட சிறப்பாவும் பக்காவா நம்ம செஞ்சு முடிச்சிடறோம் ஓகேங்களா இப்ப இப்படி செய்யறதுனால என்ன அப்படின்னா வெளியில எல்லாமே நல்லா இருக்கு இப்ப வெளியில நல்லா இருக்கிறதுனால நம்ம வெளியில எல்லாமே வந்து இவ்வளவு கரெக்டா செய்யறோம்ல இது மாதிரி நம்ம வந்து நம்ம மனசுல வந்து எந்த ஒரு கவலையோ வருத்தமோ பயமோ கோவமோ எதுவுமே வரக்கூடாது அப்படின்றதுதான் நம்ம இங்க வந்து எல்லாரும் பார்த்துட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த வேலை வந்து நம்ம மனசுல நம்ம செய்யற வேலை இல்லை அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா இப்ப மனசு வந்து அதுவா இயங்குற இயக்கமா இருக்கு எப்படி வந்து நம்ம உடம்புல வந்து ரத்த ஓட்டம் காட்டோற்றம் எல்லாமே அதுவா இயங்கிக்கிட்டு இருக்கோ லங்ஸ் இயங்குது அஹ் கிட்னி இயங்குது ஹார்ட் பீட் இயங்குது எல்லாமே அதுவா இயங்குதோ அதே மாதிரிதான் நம்மளோட மனசும் அதுவா இயங்கிட்டு இருக்கு எந்த ஒரு அஹ் இப்ப நாம தான் போய் அதை செஞ்சோம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் நம்ம தான் அந்த வே அதுக்கு வேலை கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி எதுவுமே கிடையவே கிடையாது அது வந்து தானா இயங்கிட்டு இருக்கு இயந்திர கதியான ஒரு இயக்கமா இந்த மனசு வந்து இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு இந்த இயக்கத்துல வந்து நாம வந்து எங்கேயும் போய் குறுக்க எதுவுமே நம்ம தடை பண்ணாம இருந்தோம்னாவே போதும் நமக்கு கவலை வருத்தம் பயம் கோபம் அப்படின்னு எந்த ஒரு உணர்வுமே நமக்கு வரவே வந்தாலுமே அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது போய்கிட்டே இருக்கும் நாம போய் அதுல வந்து இதெல்லாம் எனக்கு வரக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து எனக்கு தேவையில்லாதது இதெல்லாம் வந்தா எனக்கு அவமானமா இருக்கு அப்படின்னு நாம நினைக்க நினைக்கதான் அதுல இருந்து நம்ம வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நின்னு ஒரு இடத்துல நின்னுகிட்டே நான் இந்த இடத்த விட்டு போகணும் போகணும்னா எப்படி போக முடியும் அது மாதிரி நம்ம வந்து வர்ற எண்ணத்தை வந்து ஈஸியா அதாவது ஈஸியா நம்ம அதுக்கு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இப்ப வெளியில நம்ம செய்யற வேலை எவ்வளவு வேணாலும் வெளியில வேலை செய்யலாம் என்ன நம்ம நினைச்சிட்டோம்னா வெளியில வேலை செய்யற மாதிரியே இவ்வளவு பக்காவா எல்லாத்துக்கும் எல்லா வேலையும் செஞ்சு முடிக்கிறோம் ஆனா நமக்கு நம்ம மனசுல எதையும் செய்ய முடியல அப்படின்னு நம்ம வந்து உள்ள போராட ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி உள்ள போராட ஆரம்பிக்கிறது தான் இங்க வந்து எல்லாத்துக்கும் அவ்வளவு பிரச்சனையாவும் ஒரு வருத்தமாவும் கவலையாவும் இவ்வளவு பிரச்சனையும் எதிர்கொண்டுட்டு இருக்க வேண்டியதா இருக்கிறது இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணா நம்ம வந்து மனசு அப்படின்றது எதுவுமே நம்ம கையில இல்ல அது வந்து தானா இயங்கிட்டு இருக்குதுன்றத 
நம்ம ஐயா வந்து இவ்வளவு தூரம் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் புரிய வச்சு எல்லாரும் வந்து ரொம்ப நிம்மதியாகவும் வாழ்க்கைய சந்தோஷமாகவும் வாழணும் அப்படின்றதுனாலதான் வந்து இது பேர் வந்து ஞானம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஞானம் அடைஞ்சிட்டோம்னா நம்மளோட லைஃபே வந்து ரொம்ப வந்து ஈஸியா இருக்கும் நமக்கு எந்த ஒரு வேலையுமே வந்து ரொம்ப சிரமமாவோ ரொம்ப கஷ்டமாவோ என்னடா இதை செய்யணுமா அப்படின்னு ஒரு சலுப்பாவோ விரக்தியாவோ நம்ம வந்து இருக்கவே மாட்டோம் ஏன்னா நமக்கு வந்து வெளியில மட்டும்தான் நம்ம வேலை நமக்கு வந்து உள்ள வேலை இல்லைன்னு நம்ம புரியும் போது வெளியில மட்டும்தான் வேலைங்கிறப்ப அந்த வேலை வந்து ரொம்ப வந்து நேர்த்தியாவும் ரொம்ப சிறப்பாவும் நம்மளால செய்ய முடியும் நமக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு எனர்ஜி மட்டும்தான் அந்த எனர்ஜிய வந்து நம்ம வெளியில வேலை செய்யறதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா அது வந்து எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லதாவே அமையும் ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் வெளியில எல்லாம் எப்படி எப்படியோ ஒண்ணு கஷ்டப்பட்டா நான் செஞ்சறேன் உள்ள வந்து என்ன பாடுபட்டாலுமே என்னால எந்த உணர்வுகள்ல இருந்துமே ஜெயிக்கவே முடியல அப்படிங்கறதுதான் இங்க பிரச்சனையா நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து இப்ப ஐயா சொன்ன இந்த புரிதல் வந்து நம்ம மனசு கிட்ட நாம எவ்வளவு தூரம் போராடுறோமோ அவ்வளவு தூரம் நம்ம வந்து நம்மளோட கஷ்டத்துல வந்து அதாவது நம்ம வந்து வெளியில வந்து எவ்வளவு வேலை செஞ்சோம்னாலும் நம்ம மனசு கிட்ட நம்ம ஜெயிக்கவே முடியாது அது எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையா இருந்தாலும் சரி மனசுல பிரச்சனை அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அது கிட்ட நீங்க போராடுறவர்களும் நம்மளால அந்த பிரச்சனையில இருந்து வெளியில வரவே முடியாது நம்ம அதுக்கு அந்த பிரச்சனைக்கு வந்து வெளியில என்ன சொல்யூஷன் இருக்கு வெளியில நம்ம என்ன வேலை செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்து நம்ம வெளியில வேலை செய்யலாமே தவிர உள்ள ஐயோப்பா இதை நினைச்சா என்ன கஷ்டமா இருக்கு ஐயோ எனக்கு இது பெரிய கவலையா இருக்கு என்னதான் பண்ணுவோம்னா தெரியல அப்படின்ட்டு நம்ம உட்காந்துட்டோம்னு வைங்க நம்ம வந்து அந்த கவலை நம்மள இன்னும் நம்ம வந்து அந்த கவலைக்குள்ள இந்த காட்டுல எல்லாம் பார்த்தோம்னா இந்த புதக்குள்ளின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுல வந்து நம்ம போயிட்டே இருப்போம் தெரியாம போய் கால் வச்சுட்டோம்னு வைங்க அது புதக்குழின்னு தெரியல நமக்கு மண்ணு மாதிரிதான் இருக்கு சரி கொஞ்சம் சேர மாதிரி இருக்காட்டது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம போயிட்டோம் அங்க போயிட்டு கால் உள்ள விட்டுட்டோம் தெரியாம அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம கைய வெளியில வச்சுதான் அந்த காலை வெளியில எடுக்க பாக்கணும் நம்ம என்னன்னா தெரியாம அதுக்குள்ள விழுந்துட்டோம் அப்படின்னு இன்னொரு காலையும் இந்த காலையும் வச்சு எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் நம்ம கவலைப்பட்டுட்டோம் அப்படின்றதுக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம அதுக்குள்ளயே போய் எப்படி வந்து அந்த புதக்குழியில இருந்து வெளியில வர முடியாம தவிக்கிறோமோ அதே மாதிரியே நம்ம கவலையிலயோ கஷ்டத்திலயோ வருத்தத்திலயோ வந்து உள்ள போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அதுல இருந்து வெளியில வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம வந்து கவலை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறது வெளியில வேலை எப்படி செய்யணும் அந்த புதக்குழியில இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு நம்ம கைய ஊனி வெளியில வரணும் அப்படின்னு தான் பாக்க நம்ம காலையே உள்ள வந்து இது பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா உள்ளதான் போகும் நம்ம அது மாதிரி இங்க வந்து நம்ம வந்து கவலையை நினைச்சு உட்கார்ந்துட்டோம் அப்படின்னா அப்புறம் உட்கார்ந்துட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் எந்த வேலையும் நம்மளால செய்யவே முடியாது நம்ம வந்து இப்ப செய்யற வேலை வெளியில இந்த கவலைனால ஏதாவது பாதிப்பு வெளியில இருக்கு அப்படின்னா அந்த வெளியிலதான் நம்ம வேலை செய்யணுமே தவிர மனசோட பாதிப்பை நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இது வந்து எப்படின்னா வெளியில ஒரு புற சூழ்நிலைனால நம்மளோட மனசு நமக்கு பாதிப்பதான் காமிக்கும் அந்த சூழ்நிலை நல்லதா இருந்தா நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் கெட்டதா இருந்தா நமக்கு வந்து கஷ்டத்தை கொடுக்கும் இப்ப நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம மனசுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் வச்சிருக்கோம் இந்த ரூல் மாதிரிதான் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம மனசுக்கு ஒரு ரூல் வச்சிருக்கோம் எனக்கு வந்து எப்பயுமே நான் சந்தோஷமா தான் இருக்கணும் எனக்கு நெகட்டிவ் தாட்டே வரக்கூடாது நான் எல்லாத்துக்கிட்டையும் நல்லா நல்ல பேர் வாங்கணும் அதாவது நல்ல பேர் வாங்குறது எல்லாமே கரெக்ட் தான் ஆனா வந்து என்னன்னா நெக நெகட்டிவ் தாட் வரக்கூடாது என்னை வந்து யாரும் தப்பா எதுவும் இது பண்ணக்கூடாது நான் வந்து கோவப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து ஒரு ரூல் வந்து இந்த மனசுல எனக்கு இதெல்லாம் வரக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ரூல் வச்சிருக்கோம் அந்த ரூலே மொத்தத்துல வந்து தப்பு நம்ம அதை வந்து எடுக்கவே தேவையே இல்லை மனசுல வந்து எல்லா விதமான உணர்வுகளும் எல்லா விதமான எண்ணங்களும் வந்துகிட்டேதான் இருக்கும் நாம வந்து இத்தனை நாள் நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்தது எல்லாமே மனசுல இப்படி எல்லாம் நீ நினைக்காத இப்படிலாம் நீ வந்து சொல்ல எதிர்பார்க்காத அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து மனச வந்து அடக்கி 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 வச்சுதான் இப்ப நமக்கு இப்ப ஐயா வந்து இந்த இப்படி அடக்குறதுனால அது வந்து ரொம்ப வந்து பீரிட்டுட்டு தான் எழும் அத வந்து நம்ம ஃப்ளோல விட்டோம்னா மட்டும்தான் நம்ம அதுகிட்ட வந்து நம்ம வந்து நம்ம வேலையை பார்க்க முடியும் 
அது அது வேலைய பாக்கும் அப்படின்றத நம்ம ஐயா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஞான புரிதலே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இவ்வளவு நாள் நம்ம வந்து பிறந்ததுல இருந்து இப்ப வரலாம் இப்ப ஐயாவோட அறிமுகம் வரையிலுமே வந்து நமக்கு மனசை ஏதோ ஒரு வகையில நாம கட்டுப்படுத்தி வைக்கணும் நம்ம வந்து மனசுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அதை ஏதோ ஒரு வகையில சமாதானப்படுத்தணும் அத வந்து நிம்மதியா வச்சுக்கணும் எங்கயும் வந்து எதுக்கும் அலைபாயாம வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுதான் வந்து எல்லாத்தோட எண்ணமாக இவ்வளவு நாள் இருந்தது ஆனா இப்ப நம்ம ஐயாவோட புரிதலுக்கு அப்புறம் என்ன அப்படின்னா நம்ம மனசுல வர்றதுக்கு நமக்கு பொறுப்பு இல்ல அது வந்து வெளியில நடக்கிற சூழ்நிலைனால நமக்கு அது பிரதிபலிப்பாகுது அந்த பிரதிபலிப்பாகிறத வந்து நாம ஐயோ இது நமக்குள்ள இருந்து வந்துருச்சே இது வரக்கூடாது இது வந்தது தப்பு அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம அத வந்து உள்ளுக்குள்ள வச்சு போராடிட்டே இருக்கோம் வர்றது அதாவது நமக்குள்ள இருந்து வர்றது எல்லாமே வெளியில போறதுக்கு தான் வருது நம்ம வெளியில எல்லாம் போகக்கூடாது ஐயோ எனக்கு இது வந்துன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஆயிரும் அப்படின்னு நம்ம அதை புடிச்சு வச்சுக்கிட்டு அதை நம்ம வந்து போராடிட்டு இருக்கோம் இத்தனை நாள் நமக்கு அதை பத்தி தெரியவே இல்லை இப்பதான் வந்துட்டு ஐயா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இவ்வளோ வந்து நம்ம மனசுனா என்ன அப்படின்றத வந்து ஐயா வந்து சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு இவ்வளோ வந்து வாழ்க்கையே வந்து இவ்வளோ ஈஸியானதா இருக்குதா இவ்வளவு வந்து சுலபமா நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போக முடியுது எல்லாத்துக்கிட்டையும் அணுகிறதும் வந்து ரொம்ப வந்து கேஷுவலா அணுக முடியுது இல்லைன்னா ஒரு பதம் பதட்டம் ஒரு பயம் ஒரு கூச்சம் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம போய் பழகிறோம் அப்படின்னாவே ஐயோ எனக்கு அங்க போய் யார்ப்பா அவங்க கிட்ட எல்லாம் பேசுறது அப்படின்றதெல்லாம் எனக்கு அப்படி இருந்துச்சு அவங்ககிட்ட போய் பேசணுமா இதுக்கெல்லாம் போய் ஏதாவது சொல்லுவாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு பயமாவே இருந்தது ஒரு பூச்சமா ஒரு பதட்டமா எதுவுமே என்னால வந்து பேஸ் பண்ணவே முடியாது ஆனா இப்ப இந்த புரிதலுக்கு அப்புறம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம வேலையை நம்ம செய்யறோம் நமக்கு தெரியல நம்ம கேட்கறோம் அவங்க பதில் சொல்ல போறாங்க அதனால நம்ம அதுக்கு ஒண்ணு பயந்துக்கிறதுக்கோ இல்ல பதட்டப்படுறதுக்கோ ஒண்ணுமே இல்ல அப்படின்றதான் அது அதாவது பதட்டப்படுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லைங்கிறது அது வந்தா வந்துட்டு போகட்டும் நான் என்னோட வேலையில நான் வந்து நல்லபடியா செய்யணும் அப்படின்றது மட்டும்தான் வேலையில மட்டும்தான் நான் போக்கஸா இருக்கேனே தவிர என்னோட பதற்றத்திலயோ பயத்திலயோ அதுல நான் போக்கஸே பண்ணல அதுல போக்கஸ் பண்ணனா என்னோட வெளிப்புற வேலைகளை என்னால எதுவுமே செய்ய முடியாது அதுக்காக தான் வந்துட்டு இந்த ஞான புரிதல் அப்படின்றது வந்து இந்த மனதோட வேலை என்ன அப்படின்றது வந்து எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னம்னா நம்மளோட வாழ்க்கையே வந்து ரொம்ப வந்து ஈஸியாவும் ரொம்ப அழகாவும் நம்மளால கொண்டு போக முடியும் யாருக்கு என்ன மாதிரி தேவைப்படும் எப்படி நம்ம அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு நல்ல ஒரு என்ன சொல்லலாம் நல்ல ஒரு மனப்பான்மை எல்லாத்துக்குமே வர்றதுக்கு உண்டு இதுக்கு அதனால எல்லாரும் வந்து இந்த மனசோட இயக்கத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதுல உங்களுக்கான கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் இப்ப வந்து மனசுல எதுவும் இல்லைங்கிறீங்க இப்ப நான் வந்து ஏதாவது ஒரு ஒர்க் பண்ணணும் ஒரு கோல் செட் பண்ணணும் நான் இதை முடிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு எய்ம் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப அது வந்து நான் வந்து மனசுல தானே அதை இது பண்றேன் இன்னைக்குள்ள இந்த வேலை முடிக்கணும் நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு கோல் செட்டிங் மாதிரி பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப அது மனசுல தானே பண்றோம் ஆமாங்க சார் அதாவது நம்ம எல்லா வேலையுமே சார் மனச வச்சுதான் நம்ம வேலையே வெளியில செய்யறோம் மனசு இல்லாம எந்த வேலையுமே நம்மளால செய்யவே முடியாது என்ன இங்க நம்ம சொல்றோம்னா மனசுல வந்து மனசு சரி பண்ற வேலைதான் நமக்கு இல்லையே தவிர வெளியில வந்து மனசு வச்சுதான் நம்ம வேலையே செய்யறோம் இன்னைக்கு நீங்க ஒரு கோல் செட் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும் நீங்க மனச வச்சு யோசனை பண்ணி அதை வந்து வெளிப்புறமா வேலை செய்யறீங்க ஓகேங்களா நாம சொல்றது என்னன்னா மனசுல வர்ற கோபம் கஷ்டம் வருத்தம் கவலை இதெல்லாம் வந்து எனக்கு வரக்கூடாது ஏன் எனக்கு இவ்வளவு கோபம் வருது ஒரு சூழ்நிலையில ஒருத்தவங்க ஒரு பேசிட்டாங்க உடனே சடார்னு உங்களுக்கு கோபம் வந்துருது ஐயோ கோபப்பட்டுட்டீங்க ஓகேங்களா கோவப்பட்டதுக்கு அப்புறம் நான் கோவப்படாம இருக்கணும்னு நினைச்சோம்ல ஏன் கோவப்பட்டோம் அப்படின்னு நீங்க யோசனை பண்றீங்கல்ல அந்த யோசனை நமக்கு தேவையில்லை அந்த கோபம் வந்து வரக்கூடாதுன்னு நினைக்க வேணா அது அது ஃப்ளோல போயிரும் நீங்க வந்துட்டு அது கோபத்தை வச்சு நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்றது தாங்க நம்ம சொல்றோம் வெளியில வந்து கண்டிப்பா நீங்க மனசை வச்சுதான் எல்லா வேலையுமே செஞ்சாகணும் மனசு இல்லாம ஒரு வேலையும் நம்ம செய்யவே முடியாது 
மேடம் இப்ப நீங்க சொன்ன உதாரணத்துல கோவத்தை வச்சு நம்ம எதனால வந்ததுன்னு ஆராயலாமா வெளிப்புற செயலால அது வந்திருக்கும் புரியுதல் அது வந்திருக்கும் ஓகே அதுவாதான் வந்தது அப்படின்றதுதானே கரெக்டு வெளிப்புற சூழ்நிலைனாலதான் உங்களுக்கு வருது ஆனா உங்களுக்குள்ள இருந்து வர்றதுனால அது நீங்க கொண்டு வந்தீங்களா அதுவா வந்துச்சா அதுவா மனசுல இருந்து வந்திருக்கும் அதுவா வந்ததுக்கு நமக்கு ஒண்ணு வேலையே இல்லையங்க இப்ப அதுவா வந்தது இப்ப நம்ம ஏதாவது கொண்டு வரோம் அப்படின்னா நம்ம நல்லதாவே கொண்டு வந்துக்கலாம் இல்ல இப்ப நீங்க சொன்ன உதாரணத்துல அந்த மாதிரி ஒரு கோவப்பட்ட ஒரு உணர்வு வருதுன்னா அது எதனால வருதுன்றத நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணாதானே அடுத்தது அதை நம்ம தாண்டி போக முடியும் அது வந்துடுச்சு அது கண்டுக்காம விடுனா அப்ப நான் எப்படி அந்த வெளியில இருக்கக்கூடிய ஏன்னா ஒரு கோபம் வந்தா ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் வெளியில இருக்கக்கூடிய செயல் வேறுபாடு ஒவ்வொரு இல்லைங்களா அது எப்படி வேணா பிரதிபலிப்பு காட்டலாம் அப்படின்ற பட்சத்துல அதை தாண்டி போகும் அப்படின்னா அதை அகத்தாராய்வு பண்ணாம அதை கண்டுக்காம விட்டா நான் எப்படி என்னோட செயல்ல மாற்ற கொண்டு வர முடியும் இல்லைங்க இப்ப வந்து நீங்க வெளியில ஒரு சூழ்நிலை உங்களுக்கு கோபம் வந்துச்சுன்னு வைங்க இப்ப அது ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்க சொல்லுங்களேன் எப்படின்ட்டு அதுக்கு நான் விளக்கம் சொல்றேன் எப்படின்னு சரி இப்ப வந்து ஒரு டிராபிக்ல போயிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் ஏதோ ஒரு எதிர்க்க இருக்க வந்து இடிச்சுட்டா நமக்கு நம்ம நம்ம என்ன சொல்றோம் நம்ம கரெக்டா தான் இருந்தோம் அவங்க மேல தப்பு இருக்கிறதால டக்குன்னு நமக்கு பாதிப்பு உண்டானதுனால அவங்க மேல நம்ம டக்குன்னு ஒரு கோ ஒரு உணர்வு வெளிப்படுறது ஒரு சகஜமான ஒரு இது இப்ப அதுக்கு வந்து அவங்க கிட்ட ஏன் நீங்க வந்து இவ்வளவு தூரம் பாத்து வரலாம் இல்ல அப்படின்றது நம்ம கேட்கலாம் இல்லைங்களா நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட சத்தம் போட்டு கோவப்பட்டு இப்ப உங்க மேல ஒரு தப்புமே இல்ல ஓகேங்களா இப்ப வெளியில இருந்து வர்றதுக்கு அவர் வந்து தெரியாம வந்து இடிச்சிட்டாங்க இல்ல எப்படியோ ஒண்ணு அப்படி இடிச்சுட்டாங்க போது நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட கோவமா நம்ம பேசணுங்கிறது கிடையாது அதுக்கு வந்து அவங்க கிட்ட ஏன் இப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் சாந்தமாவும் நம்ம கேட்கலாம் பாதிப்பு இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு நம்ம இதுல உங்க உங்களோட இதே ஒன்னும் இல்ல ஆனா கோபம் வருது அவங்க பண்றதுனால நமக்கு கோபம் வரும் தான் ஏன் இப்படி வந்தாங்க நம்ம கட்டா தானே வந்திருக்கோம் நம்ம கட்டா இருக்கும் போது ஏன் இவ வந்து இப்படி பிரச்சனை வருது அப்படின்னு சொல்லி யோசனை பண்றது கரெக்ட் தான் சார் அந்த யோசனை பண்றப்ப அடுத்தது நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்ன்றத பாக்கணுமே தவிர நம்ம கோவத்தை வந்து உடனே அந்த கோவத்தை அப்படியே வந்து அவங்கள திட்டுறதோ இல்ல ஏதோ ஒண்ணு சொல்றதோ அப்படின்றத விட இயல்பா இருக்கும் இப்ப நான் இப்ப ஒவ்வொரு மனிதர் வேறுபடுறாங்க அப்ப ஒருத்தவங்க கோவப்படுறாங்க இன்னொருத்தவங்க படலன்னா அவங்க ஏதோ ஒரு கணத்துல முதல் தடவை கோவப்பட்டிருப்பாங்க அது இயல்பா இருக்கும் ஆனா அதுக்கப்புறம் அவங்க புற செய்யல சரி ஒன்னும் நீங்க சொன்ன சொன்ன மாதிரி புத்திய வைத்து அதை ஆராய்ச்சி சரி நான் கோவப்பட்டு என்ன ஆக போகுது இந்த இடத்துல எனக்கு எந்த வேலையும் கிடையாது அப்படின்னு அந்த மனசுக்கு புரிய வச்சிட்ட பிறகுதான் அந்த கோவம் அடுத்தது வர்றப்ப தானா அதை வந்து புத்தி கண்டு கொள்ளாம இருக்கிறப்ப தான் அந்த செயல் போவமே தவிர இல்லைன்னா அது திருப்பி திருப்பி தூண்டப்படும் இல்லைங்களா அதான் நான் கேட்கக்கூடிய கேள்வி ஆமாங்க இப்ப வந்து நம்ம வந்து மனசுகிட்ட நம்ம அது மாதிரி சொல்லவே முடியாது இப்ப ஆஹ் நம்மளோட இயல்பு அது இப்ப ஒருத்தங்க ஏதாவது சொல்றாங்க அப்படின்னு நீங்களே இப்ப சொன்னீங்க அது இயல்பு அப்படின்ட்டு ஏன்னா இவ்வளவு நாள் நமக்கு வந்து சேகரிச்ச ஒரு நினைவுகள் தான் நம்மளோட சூழ்நிலை எப்ப அது வெளிப்படுது அப்படி வெளிப்படும் போது நம்ம வந்து இப்ப கோபம் நமக்கு இந்த மாதிரியான சூழ்நிலை நமக்கு கோபம் வருது நம்ம இந்த அறிவு தான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அப்படி தெரிஞ்சுக்கும் போது அடுத்தது வந்து கோபம் வரும்போது இந்த நிதானம் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் இந்த அறிவு வந்து கோ மனசு கிட்ட வந்து இப்படி கோவப்படலாமா இதை ஏன் இப்படி கோவப்படும் நம்ம மனசு வந்து எந்த காலத்திலயும் நம்மளால சரி பண்ணவே முடியாதுங்க சார் நம்ம அந்த மனசுக்கு வந்து இந்த கோவம் வந்தது எப்படி வந்துச்சு ஏன் வளர்ந்து வந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம அந்த கேள்வி கேட்கவே முடியாது நம்மளோட இயல்புல இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி நமக்கு பிடிக்காத இடத்துல இல்ல நம்ம நம்ம கரெக்டா தான் இருக்கிறோம் அப்படிங்கும் போது கோவம் வருதுங்கிறது நம்மளோட இயல்பு அப்படின்றது மட்டும்தான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்குங்க சார் அப்ப இயல்பு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு அறிவு வந்து அந்த இயல்பை வந்து சரியான அக்செப்ட் பண்ணாவே நமக்கு அடுத்தது வந்து அங்க கோவம் வராம போயிடும் நமக்கு இங்க அக்செப்ட் தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்குங்க சார் ஓகேங்க அப்ப அந்த அறிவை வச்சு நம்ம அந்த அக்செப்டன்ஸ் கொண்டு வர ஒரு இதை வந்து திறனை வந்து வளர்த்துக்கணும் ஆமாங்க சார் வளர்த்துக்கணும் 
அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இதை வந்து நம்மளோட இயல்புல இப்படிதான் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம எதனால நமக்கு டக்குன்னு இப்படி கோவம் வருதான் நம்ம அதை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னாவே நமக்கு அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் சார் சரிங்க நன்றி மேடம் ஒரு நிமிஷம் மேடம் இந்த இயல்புங்கும் போது இந்த இயல்பு எப்படி மேடம் ஒரு ஆளுக்கு எப்படி இயல்பு வந்து அமைது வச்சிருக்கோங்களா மேடம் இயல்பு வந்து அவங்களோட எப்படி சொல்லலாம் சேர்ச்சே தான் இல்ல இது வந்து அவங்களோட இந்த கேள்விக்கு எனக்கு கரெக்டான பதில் சொல்றது எப்படின்றது தெரியலையே சார் நினைவுகள் <laughs> 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 நமக்கு வெளிப்படும் போது நம்மளோட இயல்பு ஆட்டோமேட்டிக்கா வெளிப்படும் அந்த இயல்பு வந்து நம்ம வரும்போது நமக்கு நம்மளோட இயல்பு இதுதான் அப்படின்றது நமக்கு தெரியுமே தவிர நமக்கு எப்படி நம்மளோட இயல்பு அப்படின்னு நம்மளால யாராலையுமே சொல்லவே முடியாது சரிங்க இந்த இயல்பு பத்தி நான் எதாவது புரிஞ்சிருக்கேன் பத்தி ஷேர் பண்ணிக்கலாங்களா பேசலாங்க சார் ஓகேங்க வணக்கம் எல்லாத்துக்குங்க அதாவது வந்து இயல்பு அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்சனாலிட்டி அதாவது பெர்செப்ஷன் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா நம்ம வந்து பிறந்தது வந்து இப்போ ஒரு நாற்பது வயசு ஆச்சுன்னா அந்த நாற்பது வருஷம் வந்து இந்த சொசைட்டியில இருந்து சமூகத்துல இருந்து என்ன பர்சீவ் பண்ணிருக்கிறோமோ என்ன எடுத்துக்கிறோமோ அது வந்து நம்ம இயல்பை தாக்க தாக்குது இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெனட்டிக்கலா நம்ம பேரண்ட் கட்டுறது சில இயல்புகள் நமக்கு வருது எங்க தாத்தா கோவக்காரனா இவங்க வந்து உங்க தாத்தா மாதிரியே கோவப்படுறா அவங்க அப்பா மாதிரியே கோவப்படுறா அப்படிங்கிற வருது அப்புறம் கர்மாசம் சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா பாஸ்ட் லைஃப் அல்லது வந்து அந்த கர்மாசனுடைய இதுல இங்க வந்து ஒரு எஃபெக்ட் கூட வந்து அந்த இயல்புகள் மாறுது சோ இட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து இயல்புகள் மாறி 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 இருக்கிற காரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் இண்டிவிஜுவல் அதாவது எவரிபடி இஸ் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் நாட் ஒருத்தர் மாதிரி ஒருத்தர் இல்லைங்க இப்ப வந்து வீட்லயே இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு அண்ணன் தம்பி இருந்தாங்கன்னா ஒருத்தர் ரொம்ப பொறுமையா இருப்பாரு ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோபமா இருப்பாரு இதுக்கான காரணங்கள் என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒன்னு பர்சப்சன் இன்னொன்னு கர்மாசு இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெனட்டிக்கல் இப்படி வந்து சோ மனி ரீசன்ஸ் ஆர்தார் அந்த இயல்புக்கு அப்புறம் வந்து படிப்பு நம்ம நாலேஜ் கெயின் பண்றது எப்படி எல்லாம் வாழணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் நம்ம இது பண்ணும்போது கொஞ்சம் இயல்புகள் எல்லாம் மாத்திக்கிறோம் நீங்க சொன்னீங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இப்ப வந்து நம்முடைய கோவத்தை வந்து கவனிக்க ஆரம்பிச்சு அப்படின்னா அந்த கோபம் ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிரும் அதாவது அப்ப வந்து கோபங்கிறதே வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்கான்சியஸா வந்து கோவப்பட்டுதான் நம்ம வந்து கொலை இது மாதிரி ஒரு தேவையில்லாத நடக்குது கான்சியஸா கோவப்பட்டு வைங்களேன் நம்ம வந்து நான் கோவப்படுறேன் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வோட கோவப்பட்டோம்னா ஒரு எல்லைக்கு மேல நம்ம போக மாட்டோம் சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நம்ம இயல்புங்கிறது ஒரு பர்சனாலிட்டி அந்த பர்சனாலிட்டி வந்து டிஃபரன்ஸ் அப்பான் டு பர்சன் டு பர்சன் இதான் வந்து என்னுடைய புரிதலுங்க மேடம் ஓகேங்க சார் மேடம் சொல்லுங்க சார் மேடம் நைட் டைம்ல நடுவுல ஏதோ தூக்கம் ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சி எந்திரிச்சோம்னு வைங்களேன் மறுபடியும் தூக்க தூங்க முடியறது இல்ல ரொம்ப நேரம் ஆயிருது மனசுல ஏதோ ஓடிக்கிட்டே இருக்கு மேடம் அதுக்கு என்ன பண்றது அதான் சார் இப்ப வந்து நம்ம மனசுல எப்படி வேணாலும் வரும் சார் அதை வந்து நம்ம வந்து ஒண்ணுமே பண்ணவே முடியாது தூங்குறதுக்கான தூங்குறது போய் படுக்கிறது மட்டும்தான் நம்ம வேலையை தவிர தூக்கம் வந்து நம்ம கொண்டு வரதே இல்லைங்க சார் எப்படி மனசுல நமக்கு எந்த தூக்கத்துக்கும் வந்து நாம கொண்டு வரல அதுல நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்ல தூக்கங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கா வர வேண்டிய ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து அதை வரலையே அப்படின்னு நம்ம அதோட போராட போராடதான் நமக்கு வந்து தூக்கங்கிறது 
இல்லாம போயிருது நம்ம வந்து போய் படுக்கிறது மட்டும்தான் நம்ம வேலை தூக்கம் வந்தாலும் சரி வரலனாலும் சரி எல்லாரும் தூங்குறாங்க நம்மளால தூங்க முடியல ஏதோ ஒரு தாட்டை இல்ல நம்மளோட வேலை பத்தியான சிந்தனை ஆஹ் ஏதோ காலையில என்ன வேலைக்கு என்ன வேலை செய்யணும் இன்னைக்கு இந்த வேலை எல்லாம் முடிச்சது இப்படி கரெக்டா முடிச்சுட்டோமா அப்படின்னு வேலை பத்தியான சிந்தனையும் இருக்கலாம் இல்ல தூக்கம் வரலங்கிற ஒரு அதனால வந்துட்டு நம்ம வந்து நம்ம வந்து படுக்கிறது மட்டும்தான் நம்ம வேலையா இருக்கணுமே தவிர நமக்கு தூக்கம் வரணும் அப்படின்றது தூ தூக்கத்தை நம்ம கொண்டு வர முடியாது அதை மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுட்டு கம்முன்னு படுத்துருக்க வேண்டியதுதான் சார் இதுல ஒன் டூ த்ரீ என்றது இல்ல நம்ம எதையாவது ஒண்ணு பாட்டு கேக்குறது அப்படின்னு நம்மளோட வேலை படுக்கிறது மட்டும்தான் தூக்கம் அது வந்தா சரி வரலனாலும் சரி நம்ம வந்து நம்ம ஒப்படைச்சிட்டோம்னு வைங்க நம்மளோட மனசுகிட்ட நம்ம உடச்சி ஒப்படைச்சிட்டோம்னா இது என்னோட வேலை இல்ல அப்படின்னு நம்ம வந்து சரணாகதி ஆயிட்டோம் அப்படின்னாவே அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நம்ம எப்படின்னாலும் வந்து அத ஏத்துக்க முடியும் ஏத்துக்க முடியும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா தூக்கமும் வந்துடும் சார் பத்மாவதின்றவங்க வந்திருக்கீங்க வாங்கம்மா சந்தோஷன்றவங்க இருக்கீங்க சொல்லுங்க சார் ஆஹ் வணக்கங்க சந்தோஷ் கரூருங்க கடைசியில சேலம் ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணேன் சரிங்க சார் பகவத் ஐயா கொஞ்சம் சொன்னாரு ஜீவமணி சார் கொஞ்சம் சொன்னாரு பட் இருந்தாலும் அவங்க அவங்க மனசுல இருந்த விஷயத்த ஜீவமணி சார் எப்படி உங்ககிட்ட புரிய வச்சு உங்களை கிளாஸ் எடுக்க வைக்கிற அளவுக்கு மாத்திருக்காரோ ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒரு விஷயத்த இந்த மாதிரி டீப்பா உள்வாங்கும் போது ஃபேமிலிகளையும் ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் பிஸ்னஸ்லயும் ஒரு டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் நன்றி வணக்கம் சார் பேசுறேன் பத்மாவதி இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் எனக்கு இது வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் வந்து எனக்கு இப்ப புரியுது அதத்துல நம்ம எதுவும் செய்ய முடியாதுன்னு ஆனாலுமே அந்த திங்கிங் வந்து எனக்கு நான் வந்து சரின்னு விட்டாலுமே திருப்பி கொஞ்ச நேரத்துல திருப்பியும் அதை பத்தி வருது அது என்ன பண்ணலாம் அது அதாவது நீங்க சரின்னு விட்டீங்கனாலும் விட்டுட்டு நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு வேலை மறுபடியும் வேற ஏதாவது அதனோட வேலை செய்யும் போது வேற வேலை செய்யும் போது கூட உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அது தோணும் தான் நீங்க தோணிட்டு அது கூட போயிட்டீங்கனாலும் கொஞ்ச நேரம் டிராவல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலும் இத போய் யோசனை பண்ணிட்டமே அப்படின்னு நீ உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதை யோசனை பண்ண இது பின்னாடி நம்ம போயிட்டமே நீங்க வெளியில வந்துட்டா போதுமே தவிர அதுக்கு நீங்க வேற ஒண்ணுமே பண்ணவே முடியாது எவ்வளவு நேரம் நீங்க போறீங்க அப்படின்றதெல்லாம் இங்க பிரச்சனையே கிடையாது போனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியுது இல்லைங்களா தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க வெளியே வந்துட்டீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு டியூரேஷன் கம்மி ஆகிட்டே வரும் பாசம் நீங்க வந்து ரொம்ப நேரம் வந்திருப்பீங்க இப்ப வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்துல தெரியுது அப்படின்னா அடுத்தது ஒரு இருபது நிமிஷத்துல தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் பத்து நிமிஷம் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் டியூரேஷன் கம்மி ஆயிட்டே வரும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபுல்ஃபில் ஆயிடுவீங்க நீங்க சொல்லுங்க சார் இப்போ நீங்க அகத்துல செயலற்று இருந்தீங்க அது வரைக்கும் புரியுது ஆனா புறத்துல உங்க டீம் நம்ம பகவத்தையா டீம்ல பார்த்தோம்னா செயல் ரொம்ப நல்லாவே பண்றீங்க அது எப்படி பண்ணீங்க லாஸ்ட் அஞ்சு வருஷமா பத்து வருஷமா அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தீங்க எப்படி மாற்றினீங்க ஏன்னா இப்போ நம்ம பில்டிங் எல்லாம் பார்க்கும்போது மிகப்பெரிய விஷயமா இருக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லெவல் எல்லாம் பார்க்கும்போது நிச்சயமா இருட்டுல பயந்துருப்போம் இன்னைக்கு பில்டிங் நல்லா வந்துருச்சு ஒரு டீமா இன்னைக்கு வரும்போது ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் ரொம்ப பெயின் எடுத்துதான் ஒர்க் பண்ணிருப்பீங்க செஞ்சிருப்பீங்க அப்ப உங்களுக்குள்ள இருக்கிற பயத்தை எப்படி வெளியில எடுத்துட்டு வந்தீங்க நிறைய மக்கள் வருவாங்க ஏன்னா இது எல்லாமே நீங்க சேவையாகவும் அர்ப்பணிப்பு உணர்வு தான் பண்றீங்க ஏன்னா உங்க ஃபேமிலிக்காகவோ உங்க பிஸ்னஸ்க்காகவோ பண்ணல ஏன்னா சமுதாயத்தை மாத்திர மிகப்பெரிய ஒர்க்கை நீங்க பண்ணிருக்கீங்க அதுல உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்க சார் இப்ப வந்துட்டு நம்ம வந்து ஐயாவோட இந்த புரிதலுக்கு அப்புறம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து இவ்வளோ இந்த ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு இந்த மனச வந்து இவ்வளோதான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்காம இவ்வளோ நாள் நம்ம போராடிட்டோமே அப்படின்றது இருந்தது அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து இதை புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன அப்படின்னா இதை வந்து எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போகணும் அப்படின்றதுதான் வந்து அஹ் சரவணன் சாரோடதும் ஜீவமணி சாரோடதும் ஒட்டுமொத்த ஒரு நினைவாவே அது இருந்தது அவங்களுக்கு 
எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போகணும் எல்லாரும் வந்து நம்மள மாதிரியே நிம்மதியாகவும் நல்லா வாழ்க்கையை நல்லபடியா வாழணும் அப்படின்றதுதான் இருந்தது ஐயாவும் வந்துட்டு இதை நம்ம எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போகலாம்னு ஐயா கிட்ட கேட்டப்ப ஐயா சரி அப்படின்னாங்க சரி நம்மளுக்கு வந்து இங்க எல்லாரும் வரணும் இங்க வந்து ஐயா கிட்ட இருந்து இந்த ஞான முகாம் நடத்துறப்ப இந்த மூணு நாள் ஞான முகாம் வந்து நமக்கு எல்லாத்தோட பிரச்சனையும் தீர்த்து அவங்க வந்து அவங்க குடும்பத்துல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அது ஏற்பாடு பண்ணணும் அப்படி ஏற்பாடு பண்ணும் போது வந்து நமக்கு பில்டிங் ரொம்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருந்ததெல்லாம் ரொம்ப சின்ன பில்டிங் தான் ஒரு ஓட்டு வீடு தான் இருந்தது அதுலதான் வந்து ஞான முகாம நடத்தணும் நம்ம அதுக்கப்புறம் மறுபடியும்னா வந்து சரி இங்க எல்லாரும் அங்கயா இல்ல அம்மா பேட்டை இல்லையா இல்ல அந்த இடத்துலயே தான் பவன்லயே தான் அங்க நம்ம சாப்பிட பயந்து இல்லைங்க அந்த ஏரியாக்கு போனா இருட்டுல பார்த்து இருட்டுல இருந்ததுதான் வியாழக்கிழமைக்கு <laughs> பிளான் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அதாவது ஃபெயிலியரே இல்லாம டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அங்கே காஃபி டீ கொடுக்குறீங்க ஃபுட்டு டேஸ்டியாக கொடுக்குறீங்க அன்லிமிட்டடாக கொடுக்குறீங்க நல்ல வாட்டர் கொடுக்குறீங்க இது எல்லாமே கவர்மெண்ட் செய்ய வேண்டிய விஷயத்த ஈஸியாக சொல்லலாம் ஆனால் இதை வந்து நீங்கள் உருவாக்குறது செஞ்சதெல்லாம் மிகப்பெரிய விஷயம் தானே அதுதாங்க சார் இப்ப என்னன்னா ஒண்ணுமே இல்லை இல்லை நம்ம உள்ள செய்யறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது எல்லாமே நம்ம வெளியில மட்டும்தான் நமக்கு வேலையே அப்படின்றதுதான் ஒட்டு மொத்தமே இப்ப நம்ம செய்யற வேலை எல்லாமே இதுக்கு வந்து உள்ள பிளான் பண்றோம் எப்படி செய்யணும் என்ன பண்ணணும்னு உள்ள பிளான் பண்றோம் ஆனா அதை வந்து ஐயோ சரியா நடக்குமா இப்படிலாம் ஆயிடக்கூடாதா அப்படிலாம் ஆயிடக்கூடாதுன்னு எந்த நெகட்டிவுமே நம்ம யோசனையா பண்ணல நம்ம இத இப்படி நடக்க நடத்துறோம் அதை நம்ம இப்படி செய்யறோம் அது என்ன வருதோ ஓகே நம்ம செய்யறது வந்து செய்யறது மட்டும்தான் நம்ம வேலையை தவிர நம்ம இது செஞ்சிட்டனால இது கரெக்டா வந்துரும் அப்படின்னு கூட நம்ம எதிர்பார்க்கவே இல்லைங்க இல்லைங்க சார் அந்த பாயிண்ட் தான் நான் கேக்குறேங்க எதிர்பார்ப்பே இல்லாம இன்னைக்கு ஃபேமிலியில மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பிசினஸ் பார்ட்னர்ஷிப்ல மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வர்றதுக்காக அவங்க கடமையை கரெக்டா செய்யல நான் எஃபர்ட் போடுறேன் பேரண்ட்ஸ் சில்ட்ரன்ஸ் ஆகட்டும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ஆகட்டும் ரிலேஷன்ஷிப்ல நான் கரெக்டா இருக்கேன் அவங்க கரெக்டா இல்லை என் பணத்தை ஏமாத்திட்டாங்க எனக்கு சப்போர்ட் கொடுக்கலன்றது தான் வருது இப்ப நீங்க உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் வர்ற பப்ளிக் நீங்க எதிர்பார்க்கற அளவுக்கு கரெக்டா இருக்க மாட்டாங்க புரியாது வம்புளிக்கிறதுக்காக வரலாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வரலாம் இல்லாட்டி அவங்களோட நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் உள்ளார வச்சிருப்பாங்க அதெல்லாம் உங்கள்கிட்ட கொட்டாரிப்பாங்க பட் இதை எல்லாமே டேக் அண்ட் ஃபார் கிராண்டட்ன்ற மாதிரி எப்படி ஒரு புயல் வந்து சுத்தம் பண்ணதும் அந்த மாதிரி இல்லை நீங்க சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதுவும் ஃபேமிலியோட வேற எந்த ஆர்கனைசேஷனும் இந்த மாதிரி பார்க்க முடியாது லைன்ஸ் ரோட்ரிலாம் ஃபேமிலியோட சொல்லுவாங்க இந்த அளவுக்கு டெடிக்கேட்டடா இருப்பாங்களான்னு தெரியல இப்ப நீங்களா ஆகட்டும் சரண் சார் ஆகட்டும் ஃபேமிலியோட பார்த்தோம்னா ஏன்னா ஊரை விட்டு அவ்வளவு தூரம் வந்து அதை நீங்க ஒரு மேடம் ஒருத்தங்க ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ்னு ஒருத்தங்க போட்டிருக்கீங்க அவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள மாதிரி அர்ப்பணிப்பு கூட பண்றீங்க ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் ஆகட்டும் முன்னப்பின்னே தெரியாது எங்கேயோ இருந்து வர்றோம் அவங்ககிட்ட க தன்மையா ஒரு போன் பே நிசி செஞ்சு பிடிச்சி பத்திரமா கொண்டு வந்து அங்க கொண்டு வந்து சேர்த்துறாருன்னா ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் நீங்க லெவல் தாண்டி நீங்க கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அதனால அது ரிசல்ட் வந்துட்டு இருக்கீங்க எல்லாமே வந்து செய்யறதுக்கு மட்டும்தான் வேலையே வேற வெளியில செய்யறது மட்டும்தான் அப்படின்றதுல தெளிவாயிட்டாங்க சார் உள்ளுக்குள்ள நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்ல அது எப்படி வேணாலும் காமிச்சிட்டு போகட்டும் ஒருத்தவங்க வந்தவங்க எதை கொட்டினாலும் சரி என்ன பண்ணாலும் சரி அவங்க கிட்ட அவங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்டுட்டு சரிங்க இதுக்கு உங்க மனசுல நீங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இதுக்கு இந்த மாதிரி வெளியில நீங்க வேலை செய்யுங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து அவங்கள ஒவ்வொருத்தரையுமே நம்ம வந்து அவங்க மனசுல எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க அந்த மனசுதான் நம்ம பாக்குறோமே தவிர இங்க ஒரு ஊரு இவர் இப்படி பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து வெளியில யாரையுமே அது மாதிரி நம்ம நினைக்கிறதே இல்லைங்க சார் எல்லாருக்கும் வந்து மனசுன்னு இருக்கு அந்த மனசுல எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க அந்த கஷ்டத்தை நம்ம எந்த மாதிரி மனசுல கஷ்டப்படாம எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்றத மட்டும் நம்ம சொல்லி கொடுக்கறனால நமக்கு வந்து வர்றது எந்த மாதிரியான பிரச்சனையா இருந்தாலும் சரி சரி இப்ப என்ன பண்ணலாம் அவ்வளவுதான் பிரச்சனை வந்துருச்சு அது எப்ப வரும் எப்படி வரும் நமக்கு தெரியாது ஆனா பிரச்சனை வந்துருச்சு ஓகே அந்த பிரச்சனைக்கு என்ன சொல்யூஷன் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுதான் நம்ம பாக்குறமே தவிர பிரச்சனை ஏன் வந்துச்சு இது எனக்கு எப்படி வரலாம் நான் இவ்வளவு செஞ்சுட்டோமே இவ்வளவு நினைச்சாமே இப்படி நினைச்சு இப்படி ஆச்சே அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் போகவே இல்லை எப்ப என்னாலுமே பிரச்சனைக்கான சொல்யூஷன் மட்டும்தான் நம்மளோட வேலையா இருக்கே தவிர பிரச்சனையை பத்தியான பயமே நம்ம கிட
அதை வந்து உணர்ந்து அப்படிதான் சார் நம்ம பவன்ல இருந்து எல்லாருமே வெளியில போறாங்க அது வந்து ஐயாவோட அருள் மட்டும்தான் இங்க வந்து நம்ம சொல்ல முடியும் ஏன்னா அவர் நமக்கு சொல்லல அப்படின்னா மனசு இப்படிதான் இயங்கும் நீங்க அது பின்னாடி போய் கஷ்டப்படாதீங்க நீங்க வெளியில வேலையை பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதுனாலதான் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட வேலை வந்து அவ்வளவு வந்து நேர்த்தியாவும் ரொம்ப ஈஸியாவும் இருக்குங்க சார் ஒன் மோர் கொஸ்டின் கோச்சுக்காதீங்க இப்ப பசங்க என்ன படிக்கிறாங்க இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க பசங்களுக்கு ஒர்க் கொடுக்கறதாகட்டும் நீங்க வீட்டுல இல்லாத போது அவங்களே வேண்டிய அவங்கள ரெடி பண்ணிக்கிறது ஃபுட் ரெடி பண்ணிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயத்துல எப்படி யூஸ் பண்றீங்க பசங்க வந்து ரெண்டு பசங்க சார் ஒருத்தன் வந்து பிசினஸ்க்கு வந்துட்டான் இன்னொருத்தர் வந்து இப்ப செகண்ட் இயர் விஷுவல் மீடியா படிக்கிறாரு அவங்க பசங்க பெரிய பசங்க ஆயிட்டாங்கனால அவங்களுக்கு ஒண்ணு பெருசா நம்ம ஒண்ணு செய்யறதுல சமையல் மட்டும்தான் செஞ்சு வச்சு மீதி எல்லாம் அவங்க பாத்துக்குவாங்க வரும் <laughs> 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 இல்ல இருக்குங்க சார் ஏன்னா வந்து எனக்கு வந்து மாமனவங்க என் கூட என் கூட தான் இருக்காங்க ஓகேங்களா அவங்க வந்து அஹ் அவங்களும் ஒரு அமைப்புல இருக்காங்க வேதாத்ரி மகரிஷி இதுல அதனால அவங்களுக்கும் வந்து நல்லது அப்படின்றது இது வந்து தெளிவா தெரியுது அவங்களுக்கு எதுனாலும் அவங்களுக்கும் ஹெல்பிங் மைண்டு தான் வீட்டுல அம்மா மாமன மாமியாருக்கும் வந்து ஹெல்பிங் மைண்டு தான் நம்ம ஒரு வேலை நல்ல வேலை செய்யறோம் அப்படின்றத அவங்க ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அந்த புரிஞ்சதுனால என்னன்னா நம்மள எந்த கேள்வியும் நம்ம கேட்கவே இல்லைங்க சார் அவங்க ஃப்ரீடம் கொடுத்தனாலதான் என்னால இவ்வளவு தூரம் வந்து பசங்களை விட்டுட்டு என்னால போய் இந்த வேலையை செய்ய முடியுது அப்படி செய்யும் போது அதுக்காக நான் வந்து இங்க எதையுமே நான் விட்டுட்டு போகல அவங்களுக்கு என்ன தேவை என்னால நான் இங்க இருந்து அங்க கிளம்புற வரலாம் என்ன செய்ய முடியுமோ அது எல்லாமே நான் செஞ்சு வச்சுட்டு தான் நான் போவேன் அவங்க வந்து என்ன ஏன் அப்படி செய்யல அப்படின்னா எந்த கேள்வியும் அவங்களும் கேட்கவும் மாட்டாங்க ஆஹ் இதனாலதான் வந்துட்டு எனக்கு ஈஸியா இதெல்லாம் நான் இவங்க கூட எல்லா இடத்துலயும் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்றது எல்லா வேலையும் என்னால அவங்களுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணவே முடியுது வீட்டுல மாமன மாமியார் சப்போர்ட்டுங்கிறது பெரிய சப்போர்ட் தாங்க சார் அது வந்து பசங்களும் வந்து பெருசா இங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க நிறைய பேர் இருக்காங்களா அதனால அவங்க கூட எல்லாம் போய் மிங்கிள் ஆயிடுவானுங்க நான் அம்மா அப்பா தான் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி கிடையாது அவங்களுக்கும் வந்து சரி வீட்டுக்கு எல்லாருமே இப்போ பவன் ஆரம்பிச்சு இப்போ ஒரு அஞ்சு வருஷம் தான் ஆகுது அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்து வீட்டுக்கு தான் எல்லாருமே வருவாங்க சார் வந்து வீட்டுல ஐயா வந்து தங்குவாங்க அப்பா எல்லாருமே ஐயாவை பார்க்க வருவாங்க எல்லாமே நாங்க செஞ்சோம் சமையல் செஞ்சு கொடுத்து எல்லாமே நாங்களே சமையல் செஞ்சு வர்றவங்களுக்கு பரிமாறி ஐயா வந்தாங்கன்னா பத்து நாள் வரலாம் இருப்பாங்க நம்ம வீட்லயே இருக்கும்போது நாம எல்லாத்துக்கும் அதெல்லாம் செய்யும் போது பசங்க எல்லாருமே பாக்குறாங்க இது சரி ஏதோ ஒண்ணு செய்யறாங்க அப்படின்றது மட்டும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது இப்ப வந்து நம்ம போன் பேசுறது வரவங்க கிட்ட பேசுறது எல்லாமே கேக்குறதுனால அவங்க வந்து அவங்களுக்குள்ள வந்து இன்பில்டா இருக்கு அது அவங்களுக்கு தேவை அப்படிங்கும் போது அதை அப்ளை பண்ணி அவங்க அதை வந்து அதனோட பலனை தெரிஞ்சுக்குவாங்க சார் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நியர்லி இந்த குரூப்ல இப்ப பார்த்தோம்னா ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தாறு பார்ட்டிசிபன்ஸ் இருக்கும் யூஸ்வலா இது வந்து மகாத்மா காந்தி ஆகட்டும் அப்துல் கால நம்ம வந்து சொல்லுவாங்க இஃப் தர் இஸ் ஹார்மோனி இன் தாட் ஹார்மோனி இன் ஃபேமிலி ஹார்மோனி இன் ஃபேமிலி ஹார்மோனி இன் ஸ்ட்ரீட் ஹார்மோனி இன் ஸ்ட்ரீட் ஹார்மோனி இன் சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து தத்துவமா பேசுறாங்களே இத புரியாது சும்மா வேணா இது ஏதோ இருக்குன்னு சொல்லலாம் இது தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ புரிஞ்சோ புரியாமலோ நம்ம ஜீவமணி சார் ஃபேமிலி வந்து அதை இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ஃபேமிலியில ஹார்மோனி கொண்டு வந்தாங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்குலாம் அந்த ஹார்மோனியை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஃபேமிலியிலே ரிலேஷன்ஷிப் பிஸ்னஸ்ல ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாதவங்க எங்கேயுமே சண்டையில தான் இருப்பாங்க இவங்க பாருங்க முன்ன பொண்ண தெரியாதவங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு நல்ல விஷயத்த காசு பண்ணாம எதிர்பார்க்காம செய்யாம சர்வீஸா அர்ப்பணிப்பா ஒரு கோயில நடத்துற மாதிரி தான் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் நடத்துற மாதிரி நடத்திட்டு இருக்காங்க ரொம்ப நன்றி நன்றி மேடம் தேங்க் யூ சார் கவீன்றவங்க வந்திருக்கீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க கவின் <laughs> 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 பயத்தோட இருக்குன்னா என்ன மாதிரியான பயம் இருக்குங்க சார் உங்களுக்கு இப்போ இப்போ டாட் வந்து நான் ஏன் பண்ணி வச்சுட்டே இருக்க மேட
அது கன்ஃபார்ம் ஒரு அதான் ஒவ்வொரு மணி நேரத்தை மாறிட்டே இருக்கும் மேடம் ஒவ்வொரு செகண்டும் ஒவ்வொரு மணி நேரம் மாறிட்டு யோசிக்க வேண்டிய இருக்கு அது கொஞ்சம் சூழ்நிலை குடும்ப சூழ்நிலை ஒரு காரணம் பண காசம் காரணம் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை மாறிட்டே இருக்கு இது எப்படி இந்த டார்ச் எப்படி ஏய் பண்ணி யோசிக்கலாம் மேடம் இல்ல டார்ச்னா என்ன தான் நீங்க சொல்றீங்களா ஆமா ஆமா மேடம் என்ன என்னத்தை ஒரு ஒரு என்னத்தை டார்ச் கரெக்ட்டா யோசிக்கணும் அது என்ன ஐடியா மேடம் இல்ல சார் இப்ப நம்ம ஒரு இந்த டார்ட் தான் எனக்கு கரெக்ட்டா வரணும் இத இப்படி தான் யூஸ் பண்ணனும் அப்படி நம்மால சொல்லவே முடியாது சார் நம்மளோட சூழ்நிலைக்கு என்ன மாதிரியான எண்ணம் வருதுன்னு நமக்கு தெரியவே தெரியாது சரிங்க ஆ அப்ப நம்ம அந்த சூழ்நிலை அப்பதான் நமக்கு எண்ணமே வரும் அப்ப அந்த எண்ணம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு இந்த எண்ணம் வந்திருக்குங்கறதே தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி வரும் நமக்கு தெரியாது இந்த சூழ்நிலை இந்த எண்ணம் தான் வரும் நமக்கு தெரியவே தெரியாது சரிங்க சரிங்க அப்ப அந்த எண்ணம் வரும்போது அந்த எண்ணத்துக்கு உண்டான செயல் வெளியில செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த எண்ணத்தை வச்சு வெளியில செயல் செய்யலாம் இல்ல அப்ப அந்த இடத்துல அந்த எண்ணத்தை வச்சுட்டு எனக்கு பயம்தான் வருதுன்னா நீங்க பயத்தை கண்டுக்க தேவையில்லை ஐயோ இப்படி வந்துச்சு எனக்கு பயமா இருக்கு நீங்க பயத்தை கண்டுக்க தேவையில்லை நீங்க வந்து அப்ப என்ன வேலை செய்யணுமோ அது வேலை இருந்தா இருக்கலாம் இல்லைன்னா கம்மனு விட்டுடலாம் நீங்க அதுக்காக வந்து எனக்கு இந்த தாட்டு தான் வரணும் இந்த எண்ணம் தான் வரணும் அப்படின்றது நம்மளோட முடிவே இங்க இல்லைங்க சார் நம்மளால உருவாக்கிடலாமே <laughs> போராட <laughs> அந்த பயம்னா அது அதோட இயல்புக்கு அது வருதுன்னு நம்ம விட்டுறலாம் நமக்கு அங்க வேலை அதை பார்க்காம விட்டா போதும் சார் சூப்பர் மேடம் சூப்பர் சரி தேங்க்ஸ் மேடம் தேங்க்ஸ் சார் பிரியா நீங்க வந்திருக்கீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க ஹலோ மேடம் ஜஸ்ட் எனக்கு டவுட்ஸ் எதுவும் இல்லை ரொம்ப நல்லா இருந்தது இன்னைக்கு நீங்க சொன்னது ரொம்ப கிளியரா இருந்தது நல்லா நல்ல கிளியரா புரிஞ்சுது நான் எப்பயும் உங்ககிட்ட பேசுறது தான் இன்னைக்கு ரொம்பவே நல்லா சொல்லியிருந்தீங்க ஓகே பிரியா தேங்க் யூ பிரியா சுகுமார் வேல்னு வந்திருக்கீங்க சார் நீங்க பேசலாங்க சார் மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் மேடம் இப்ப நானும் இப்ப ஒரு டூ மந்த்ஸா வந்து நான் ஐயாவோட அந்த வீடியோ டான்ஸ் புக்ஸ் எல்லாமே படிச்சிருக்கேன் மேடம் சரிங்க சார் எனக்கு சார் நீங்க பேசுனது கேட்கவே இல்லைங்க சார் ஆ மேடம் இந்த எனக்கும் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் தான் மேடம் வந்து அது ரொம்ப ஓவர் திங்கிங்கா பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் நானு ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 
ஆமா சார் ஏன்னா இப்ப இத்தனை வெளியில வேலை இருக்கும் போது நம்மளோட கவனம்ங்கிறது ஒன்னே ஒண்ணுதாங்க சார் அந்த கவனத்தை வந்து நம்ம எங்க வைக்கிறோம் அப்படின்றதுதான் நம்மளோட வேலையே ஓகேங்களா என்னன்னா இப்ப நம்ம வெளியில வேலை இருக்கும் போது அந்த கவனத்தை வெளியில வேலையில வச்சிடறோம் ஆமா ஆனா தூங்கும் போது நமக்கு வேலையே கிடையாது ஆமா அப்ப என்ன பண்றோம் அந்த கவனத்தை வந்து நம்ம உள்ள வச்சிடறோம் நம்ம அப்ப நம்ம வந்து அந்த கவனத்தை நம்ம உள்ள வைக்கிறதுன்றது அங்க தேவையில்லாத விஷயம் ஏன்னா தூங்கணும் அப்படிங்கறது நம்ம கொண்டு வரதான செயலே இல்ல அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வர வேண்டிய விஷயம் எப்படி மனசுல ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி தூக்கமும் நம்ம கொண்டு வர விஷயம் இல்ல அப்படிங்கும் போது நம்ம வந்து அங்க நம்மளோட கவனம் இல்லாம எனக்கு இங்க பொறுப்பு இல்ல இங்க என்னோட வேலை இதுல ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்னு நம்ம வந்து அங்க சரணாகதி ஆகுறது மட்டும்தான் நம்மளோட வேலையை தவிர வேற எந்த வேலையும் இல்ல கவனத்தை வந்து அங்க வைக்காம எப்படி வேணாலும் இருக்கட்டும் விட்டுட்டோம்னாவே நமக்கு அதுல இருந்து கொஞ்சம் நம்ம ரிலீஃப் ஆயிரும்னு வைங்களேன் அது எல்லாமே அந்த மாதிரி தோணும் போது நான் நினைச்சுக்கிடுவேன் மேடம் நினைச்சிருந்தாலும் ஒரு அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் தூங்கின மாதிரி இருக்கும் மறுபடியும் முடிச்சு பார்ப்பேன் நாலு பத்துல இருந்து நாலு இருபது ஆயிருக்கும் இவ்வளவுதான் இந்த மாதிரியே தூங்கிட்டோம் அப்படின்ட்டு தூங்கிட்ட மாட்டேன் மறுபடியும் முடிப்பு வரலாம் அவங்களுக்கு அதுவும் நீங்க ஒண்ணு பண்ண சரி வந்தாலும் சரி முழிச்சிருந்தாலும் சரி தூங்கினாலும் சரி எதுக்குமே நமக்கு பொறுப்பு இல்ல அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணிட்டு கம்முடு படுத்து இருக்கிறது மட்டும் தான் நம்ம வேலைங்க சார் எவ்வளவு வேணாலும் நீங்க போராடி பாத்தீங்கனாலுமே அது வந்து இன்னும் தூக்கத்தை டிஸ்டர்ப் பண்றான வேலை தான் நம்ம வந்து எதையுமே நம்ம போராடவே தேவையில்லை என்னால முடியல பா தூக்கம் வந்தாலும் சரி வரலனாலும் சரி இந்த எண்ணத்து பின்னாடி போய் போய் நம்மளால ஒன்னும் முடியல அப்படின்னு நம்ம ஒரு சரணாகதி ஆகுறது மட்டும் தாங்க சார் நம்ம வந்து தூக்கத்துக்கான வழியே வந்து எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு நம்ம அறிவுபூர்வமா புரிஞ்சிட்டோம்னா போதும் ஆமா எனக்கு எனக்கு <laughs> 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 நடப்போம் <laughs> 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 வேலை <laughs> 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 அப்படின்றத அங்க நம்ம போய் உள்ள வேலை செய்யாம விட்டாவே போதும் சார் எந்த எண்ணத்துக்கு பின்னாடி நம்ம பின்னாடி போகாம இருந்துட்டோம்னாவே என்ன வேணாலும் வந்துட்டு போகணும் அப்படின்னு அதுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டோம்னாவே நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபீல் ஆயிரும் சார் நீ எப்படி வேணாலும் வந்துட்டு போ அப்படின்னு நம்ம அதை சுதந்திரம் கொடுக்கணும் சுதந்திரம் கொடுக்கறது இங்க முக்கியமான வேலையா இருக்குங்க சார் மேடம் அதாவது சொன்னா ரொம்ப அதாவது ஒரு பக்கம் யோசிச்சா சிரிப்பாவும் இருக்கு ஒரு பக்கம் அதை அனுபவிச்சிருக்கல ரொம்ப அதாவது சுதந்திரம் கொடுத்து நீங்க சொல்லிட்டீங்க என்ன வேலை வந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு நம்ம அப்படி நினைக்கல நம்ம நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஏகப்பட்ட அறுவறுப்பான எண்ணங்கள் பதட்டமான எண்ணங்கள் கோபமான எண்ணங்கள் ரொம்ப வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு இடையில ஒரு பத்து நாள் என்னடா இது என்னடா வந்துட்டு போட்டு நம்ம சுதந்திரம் கொடுத்தா இது கண்ணா பின்னா யோசிக்கல அது ஒவ்வொரு நாள் யோசிக்கும் போது சிரிப்பா இருக்கும் மேடம் சி இவ்வளவுதானா இது அப்படின்னு ஒரு சில நேரம் அந்த உணர்வா கன்வெர்ட் ஆகும் போதுதான் நமக்கு ஒரு மாதிரி பயன்படுது பதட்டம் ஆயிடும் அதான் சார் என்னன்னா நமக்கு உள்ள இருக்கிற எண்ணங்கள் எல்லாமே அது வெளியில போகதான் சார் பாக்குது அப்படி வெளியில போகும்போது நம்ம அதுக்கு அனுமதி கொடுத்துட்டோம்னு வைங்க அது ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும் நம்ம வந்து அதை வெளியில போறது இது வந்து என்னன்னா இப்படி எல்லாம் நமக்கு வருதே அப்படின்னு சொல்லி நீங்க இப்ப சிரிப்பாவோ இல்ல கொஞ்சம் கஷ்டப்படும் போது நம்ம வந்து அதை தடங்கல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் 
அதுக்கு நம்ம வந்து சுதந்திரம் குடுக்கறது இல்ல அப்ப அந்த சுதந்திரம் குடுக்கறாங்கிறது வந்து எப்படி வேணாலும் போகட்டும் அப்படின்னு அதுக்கு விட்டுட்டோம்னா தான் நமக்குள்ள இருந்து வெளியில போகுது அது நம்ம இத்தனை நாள் வந்து நம்ம உள்ள வருது வருது நம்ம வந்து வரக்கூடாது வரக்கூடாதுன்னு போராடிட்டு இருந்தோம் ஆனா நம்ம எண்ணம் எல்லாமே நமக்குள்ள இருந்து வெளியில தான் போகுது நம்ம வெளியில போறதுக்கு அலோ பண்ணோம்னாவே நமக்கு போதும் சார் அதுல நீங்க வந்து எந்த பாகுபாடும் பார்க்க வேணாம் ஏன் இப்படி வருது ஏன் இவ்வளவு கஷ்டமா வருது ஏன் இவ்வளவு அசிங்கமா வருது அப்படின்னு எந்தவுமே யோசனை பண்ண தேவையில்ல இதெல்லாம் வந்து நமக்குள்ள இருந்திருக்கு இதெல்லாம் இப்ப வெளியில போகுது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நம்ம வந்து அதை புரியாம நம்ம வரக்கூடாதுன்னு தடுக்கிறது தான் நம்ம முதல் வேலையா வச்சிருக்கோம் நம்ம வரக்கூடாதுன்னு தடுக்கிறோம் இதை வந்து இதெல்லாம் இருந்திருக்காட்டது அப்படின்னு நம்ம அறிவுபூர்வமா நம்ம பாத்துட்டோம் அப்படின்னாவே ஓ இதெல்லாம் இப்ப வெளியில போகுது சரி போகட்டும் அப்படின்னு நம்ம வந்து அதை அறிவுபூர்வமா நம்ம ஏத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா காணாம போயிருங்க சார் சரி மேடம் ஓகே சார் மேடம் ஒரு விஷயம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கனவுகள் வந்து சில நேரங்கள் வரும்போது இந்த டெரரான கனவுகள் எல்லாம் வந்து சில நேரங்கள் வந்ததுன்னா நம்மளுக்கு வந்து அதாவது வந்து கனவுங்க வரும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே வந்து எப்படி நட நட உண்மையிலேயே நடந்தா எப்படி நம்ம ரியாக்சன் பண்ணமோ அந்த ரியாக்சன் எல்லாம் வந்து நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பாடியும் மைண்டும் வந்து அந்த சமயத்துல வந்து ரியாக்ட் பண்ணதுங்க கனவு காண்போதும் கூட இல்லைங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு வண்டி ஓட்டிட்டு போறோம் ரியாக்சன்ட் ஆகுற மாதிரி இருந்தா நம்ம அறியாம திடீர்னு முழித்து தந்து தர்றோம் அப்ப வேர்த்துறது இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பாடியில வந்து அதுல நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் ஏற்படுத்து சில நேரங்கள் வந்து படவுடப்பு ஏற்படுது அந்த இது சுக்காந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹார்ட் ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா துடிக்க ஆரம்பிக்குது இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி ட்ரீம் ஆனா வந்து அந்த ட்ரீம் உண்மை அல்ல நம்ம கொஞ்ச நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ட்ரீம் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சு அந்த ஆசுவாசப்படுத்துக்கிறதுக்குள்ள நம்ம பாடியும் மைண்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா வந்து ஸ்ட்ரெயின் ஆயிடுது அஃபெக்ட் ஆயிடுது இந்த கனவு வந்து மேனேஜ் பண்றதுக்கோ அல்லது வந்து இந்த கனவுல இருந்து விடுபடுறதுக்கோ அல்லது இது பண்றதுக்கோ ஏதாவது வந்து சாத்தியக்கூறுகள் வந்து ஐயா சொல்லியிருக்காருங்களா இல்லை சார் இது வந்து நம்ம கனவுகள் ஏன்னா இப்ப நம்ம விழிச்சிருக்கும் போது முழிச்சுட்டு இருக்கும் போது நமக்கு வந்து இந்த அறிவு வந்து இந்த தாட்டோட சண்டை போடுது ஓகேங்களா இது வரக்கூடாது இது வரலாம் அப்படின்ட்டு ஆனா நம்ம தூங்கும் போது அறிவு அங்க வேலை செய்யல அப்ப வந்து நம்மளோட தாட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ஃப்ளோல போய்கிட்டே இருக்கு அங்க வந்து எந்த ஒரு தடையுமே பண்ணவே முடியாது அதனாலதான் வந்து நமக்கு கெட்ட கனவா இருந்தாலும் சரி நல்ல கனவா இருந்தாலும் எப்படி வேணாலும் நம்மளோட அறிவு அங்க தடை இல்லாம வேலை செய்யறதுதான் சார் கனவு அப்படின்றது சரி இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல இருந்து நம்ம பாடி அண்ட் மைண்ட் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாம நம்மளுக்கு காத்துக்கிறது எப்படி நல்ல நல்ல கனவா இருந்தா நல்ல கனவு ஒரு விருது சாப்பிடுறோம் இந்த மாதிரி இருக்குது ஒரு ஒரு டூர் போறோம் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஹாப்பியா இருக்கு அதே சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கெட்ட கனவா இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது சோ இது அனுபவிச்சுதான் தேர்ணுமா அல்லது வந்து வேற ஏதாவது ரெமடி இருக்கா அப்படிங்கறத பத்தி ஏதாவது சொல்லிருக்காருங்களா இல்லைங்க இது வந்து என்னன்னா நம்ம வந்து அந்த ஏன்னா இங்க வந்து காண்பவன் அப்படின்றது நமக்கு வந்து கனவு காண்பவனா தான் நம்ம இருப்போம் நம்ம அதுல தெரியவே மாட்டோம் நம்ம தான் கனவு காண்றோம் அப்படின்றது நமக்கு அது தெரியவே தெரியாது உடம்புல வந்து எல்லா மாதிரியான ஹார்மோன்ஸுமே வந்து அந்த கனவுலயும் வந்து இயங்குது உங்களுக்கு நனவுல இருக்கும் அதே மாதிரி கனவுலயும் வந்து அது உணர்வு பூர்வமா தான் இருக்கு அப்படிங்கும் போது அதனோட ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே அது வந்து சுரக்கும் போது அதோட ரியாக்சன் நமக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சே தீரும் அது வந்து இந்த மனசு வந்து அட இது கனவான்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆயிரும் அது அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதிர்த்து இது கனவு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் ஆசுவாசப்படுத்துறதுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் ஆயிருதுங்க மறுபடியும் தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி பட் அதுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா வேறு போறது பட உடப்பு இந்த இதெல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வர வருது வருங்க சார் அது அப்படிதான் சார் வர அது வந்து அதுக்கு நம்ம வர அது மாதிரி ஆகக்கூடாது அப்படின்றது நம்ம கையில இல்லவே இல்லைங்க சார் அதுக்கு வந்து வேற வழியே இல்ல அது அது நம்ம தெரிஞ்சுதான் இப்ப எப்படி நம்ம வந்து நமக்கு எண்ணங்கள் வரக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா அந்த எண்ணம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு வந்ததே தெரியும் இப்ப நினைவுல இருக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி வந்து எண்ணங்கள் வருது அந்த எண்ணங்களை எல்லாம் வந்து நம்ம கூர்ந்து கவனிக்கிறோம் தாட்ஸ் வந்து அவர் கூர்ந்து கவனிக்கிறோம் இந்த தாட்ஸ் மேல வந்து நம்ம ஆக்சன் எடுக்கலா
அனாஸ்மென்ட் ஃபியர் இந்த ஃபியர் வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்றது இத வந்து ஃபியர் இந்த ஃபியர் வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறது வந்து திங்கிங்ல வந்து அது ஃபேஸ் பண்றதுக்கு உண்டான இது பண்றோம் அப்படி இல்லனா இக்னோர் பண்ணிரலாம்னா இக்னோர் பண்றதுக்கு உண்டான ஆக்சன் எடுத்து நம்ம பாட்ல போயிட்டே இருக்கும்போது அந்த டென்ஷன் இல்ல அந்த படபடப்பு இதெல்லாம் எதுமே வரது இல்லங்க ஆனா அந்த கனவுல வந்து அது நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த தாட் உங்க மாதிரி அது ஒண்ணு தான் இருக்கு அப்படியே அந்த திங்கிங் இருக்கு அந்த இடமே இல்லாத அளவுக்கு போய் போயிரு ஆமா சார் ஏனா இது விழுச்சிருக்கும் போது நம்ம வந்து அறிவு போய் அங்க யோசனை பண்ணுதுங்க சார் இத செய்யலாமா இத செய்ய வேணாமான்னு அறிவு அங்க யோசனை பண்ணுது அது வேலை செய்யுது அறிவு வேலை செய்யுது ஓகேங்களா நம்ம தூங்கும் போது அறிவு அங்க வேலை செய்யல அங்க குறுக்கீடு எதுவுமே கிடையாது அந்த குறுக்கீடு தான் வந்துட்டு நமக்கு புறத்துல வேலை செய்யும் போது செய்யலாமா வேணாமான்றதுக்கு அறிவுபூர்வமா நம்ம யோசனை பண்ணுவோம் நம்ம தூங்கும்போது நமக்கு அறிவே வேலை செய்யலீங்களே அறிவு அங்க இல்லீங்களே நினைச்சிருக்கேன் <laughs> 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 போயிட்டு <laughs> ஒரு <laughs> 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 திங்க் பண்ணி அதை ஆக்சன் இறங்கிட்டு பாக்கி எல்லாம் இக்னோர் பண்ணிட்டு போயிடணும் அப்படிங்கிறது வந்து என்னுடைய புரிதலுங்க இத பத்தி உங்க கமெண்ட் எடுங்க கரெக்ட் தான் சார் ஏன்னா அதாவது இங்க வந்து வெளியில அவங்களுக்கு நமக்கு என்ன சொல்றோம்னா நம்ம மனசுல வந்துட்டு வர்ற எண்ணத்தை நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுங்கிறவங்களா ஆமா இப்ப நம்ம மனசுல வர்ற எண்ணத்தையே நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுங்கும் போது நம்ம அடுத்தவங்களை போய் இப்படிதான் இருக்கணும் இப்படிதான் கரெக்ட் இதெல்லாம் தப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியுங்களா வாழ்க்கையில பொதுவா அந்த ஒரு புரிதல் வரும்போது அந்த எதாவது சரி பண்ண முடியுமோ அதை சரி பண்றதுக்கு லெவல் ட்ரை பண்றது இல்லையா பாக்கி எல்லாம் வந்து இக்னோர் பண்ணிட்டு நம்ம வாட்ல நடை போட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் இல்லீங்களா அதுதான் என்னுடைய புரிதலுங்க அவ்வளவுதான் சார் வேற ஒண்ணுமே இல்லைங்க சார் மாற்றங்கள் வருது ஒருத்தருக்கு <laughs> வந்துட்ட பிறகு உங்களுக்கு திருப்பி அதே மாதிரி எண்ணங்கள் அந்த சூழ்நிலை வர்றப்ப தோன்றுதா இல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா மாறுதா அதே மாதிரி சூழ்நிலை வருங்க 
ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது பேர் இருபத்தஞ்சு ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் வர்றாங்க ஒரு சிலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மேல உண்மையான அன்போட அவங்க பாக்குறாங்க ஒரு சிலர் வந்து ஒரு பொறாமையோட பாக்குறாங்க இப்படி இருக்காங்க வர அப்படி இருக்கு ஒரு காமெண்ட் அடிக்கிறாங்க போறாங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து நம்மளை ரொம்ப பாதிக்கும் அந்த புரிதல் இல்லாததுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா இது பாதிக்கும் நம்ம பார்த்தா இவ்வளவு தூரம் அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கான வந்து நம்மளை பத்தி கொஞ்சம் கண்டுக்காம போறாங்க விஷ் பண்ணாம போறாங்க நம்மள வந்து வணக்கம் சொல்ல மரியாதை செலுத்துல அது பண்ணல இது பண்ணலன்னு சொல்லி போட்டு நம்ம போட்டு உழப்பிட்டு கிடப்போங்க இந்த புரிதல் வந்ததுக்கப்புறம் ஓகே அவங்க வந்து லெவல்ல லைவ்ல நம்மளை புரிஞ்சுட்டு அவ்வளவுதான் போறாங்க நம்ம அதுக்கெல்லாம் பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு நம்ம வந்து வணக்கம் சொல்லுவோம் ஒருத்தர் வந்து நம்ம குட் மார்னிங் சொல்லாட்டின்னு நம்ம குட் மார்னிங் சொல்லுவோம் நம்ம அந்த கௌரவமா நினைக்க வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வாட்டில வந்து நம்ம வழியில் நம்ம போயிட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லைங்க மறுபடியும் குறுக்கிட்டாலும் கூட அந்த அவேர்னஸோட வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய வழி பார்த்துட்டு நம்ம போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுங்க நம்மளுடைய சந்தோஷம் நம்மளுடைய பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் தான் நமக்கு மெயினுங்க வி ஹவ் டு ஒர்க் ஃபார் தட் ஒன்லி அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு புரியுது அதாங்க அப்ப நீங்க சொன்ன உதாரணத்துல அந்த புரிதல் மூலியமா நீங்க ஹேண்டில் பண்றதுனால அந்த எண்ணங்கள் வந்து மாற்றப்படுகிறது கரெக்டுங்களா இப்ப நீங்க அந்த பாட்டு தாட்டு வருது இல்லைங்களா எண்ணங்கள் மாற்றப்படுறது இல்லைங்க அந்த எண்ணத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த எண்ணத்தை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அப்படிங்கிறது நான் ஹேண்டில் பண்றது அந்த எண்ணத்தை அந்த தாட்டை வந்து அந்த தாட்டை வந்து என்னுடைய திங்கிங் மூலியம் அதாவது திங்கிங் திங்கிங்கிறது வந்து ஹவு டு மேனேஜ் தட் தாட் அந்த தாட்டை வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்றது ஹேண்டில் பண்றதுங்கிறது திங்கிங் உதாரணத்துல முதல் தடவை வர்றப்ப நீங்க அதை பரிசு அது ஒரு பத்து தடவை அதுக்கும் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் அதை பரிசீலனை பண்ணி நீங்க ஹேண்டில் பண்ணிட்டீங்க ஹேண்டில் பண்றப்ப நீங்க அதே திருப்பி கல்யாணம் வீட்டுக்கு போன உடனே நீங்க மற்றவங்க நம்ம இப்படி பாக்குறாங்களோ என்னமே உங்களுக்கு தோன்றாது ஏன்னா உங்களுக்கு தான் ஏற்கனவே அந்த புரிதல் இருக்குது அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் அப்ப நீங்க அது அது ஏதோ டேரக்டோ இன்டேரக்டோ அது வார்த்தை எனக்கு தெரியல நீங்க அந்த புரிதல் வந்துட்டாவே அங்க அந்த எண்ணத்துக்கு இடம் இல்லாம போயிடுது இல்லீங்களா அப்ப நான் எதுக்கு இது சொல்லுவேன்னா ஒரு அதாவது இப்ப என்னோட இதுல ஏதாவது இருந்தா மன்னிக்கவும் பட் எதுக்கு சொல்லுன்னா சும்மா கண்டுகொள்ளாம இருந்தா எல்லா பிரச்சனையும் தீந்துரு அப்படின்ற ஒரு பொதுவான ஒரு கூட்டுற வைத்து உள்ள போறப்ப நிறைய இது மாறுதல் இல்லீங்களா இப்ப ஒரு திருடரா பார்த்து திருந்தா விட்டால் திருந்த முடியாது எதுக்கு சொல்றாங்க அப்ப கடைசி வரைக்கும் அவன் திருடுற எண்ணம் வந்துட்டே இருக்கும் ஆனா அவன் உள்ளுக்குள்ள கண்டுக்காம இருந்து வெளியில அவன் செய்யற செய்யல செய்யனா அது எப்படி அவனுக்கு அதுதான் எனக்கு அதாவது வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா அதாவது வந்து ஒரு திங்கிங் வந்து ஒரு செயல் செய்யும் போது அது வந்து தர்ம தர்ம பிரகாரம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஐயா சொல்லுவாருங்க எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் நான் வந்து சரி நான் என் பாட்டை வந்து இக்னோர் பண்ணிட்டு நான் என்னுடைய கேரக்டர் இப்படி தான் நான் இப்படி தான் இருப்பேன்னா அது தர்ம பிரகாரம் இருக்குதா பிறருக்கு வந்து தொந்தரவு கொடுக்காம இருக்குதா எனக்கு தொந்தரவு கொடுக்காம இருக்கணும் நீங்க இவங்க சொன்னாங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வேதாத்தி மகரசி பத்தி சொன்னாரு இல்லைங்களா அவருடைய கூற்று பிரகாரமா எடுத்தீங்கன்னா எது நல்ல செயல் அப்படின்னா தனக்கோ பிறருக்கோ தற்காலத்திலோ பிற்காலத்திலோ உடம்புக்கோ மனதுக்கோ தீங்கு விளைவுக்காது எல்லாமே நல்ல செயல் அப்படின்னு ஒரு எது நல்ல செயல் அவர் கேட்டோம்னா தனக்கோ பிறருக்கோ தற்காலத்திலோ பிற்காலத்திலோ உடம்புக்கோ மனதுக்கோ தீங்கு செய்யாத அத்தனையுமே வந்து நல்ல செயல் சொல்லிட்டாரு இந்த கான்செப்ட்ல அடங்கிடுங்க மனதுக்கு தீங்கு செய்யாத செயல் மனதுக்கு மட்டும் இல்லங்க சமுதாயத்துக்கும் பிறருக்கு வந்து தீங்கு செய்யக்கூடிய திருடுதல் தர்மமா இருக்கும் இல்லைங்களா புற செயல் வந்து நம்ம செய்யும் போதும் அது வந்து ஒரு தர்மத்துக்கு உட்பட்டிருக்கணும் இல்லைங்களா ஒரு மாற மாறலோட இருக்கணும் இல்லைங்களா அந்த புற செயலும் இல்ல என்னோட கேள்வி என்னன்னா அந்த செயல் வந்து அந்த எண்ணங்கள்ல வரக்கூடிய மாற்றத்தை உண்டு பண்ணுதா இல்லீங்களான்னு தான் நான் என்னோட கேள்வி எது தர்மம் எதுன்னு நம்ம அது விவாத பொருளுக்குள்ள போக விரும்பல அது மனிதருக்குள்ள எல்லாமே மாறுதான் ஓடும் அது நம்ம கண்டிப்பா விவாதமும் பண்ண முடியாது என்னோட சிறப்பா கேள்வி என்னன்னா இப்ப இப்ப ஒரு ஒரு திருடன் ஓகேங்களா அந்த திருடன் அவன் அவன் அவனுக்கு அந்த திருட்டு எண்ணம் போயிடுச்சு அப்படின்றத எதை வைத்து அவன் சொல்ல முடியும் இப்ப எனக்கு வந்து எண்ணம் வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னா அவன் புரசையில இருக்கக்கூடிய செயல சில மாத்திக்கிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த எண்ணம் மாறிடுமா இல்ல செய்யறது செய்ய ஆனா எண்ணம் வந்துட்டு தான் இருக்கும் நான் எடுத்துக்கணுமா அதுதான் இல்லீங்க இல்ல இல்லீங்க அதாவது வந்துங்க அவன் அந்த தாட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் அனலைஸ் பண்றான் இந்த தாட்டை நல்ல இந்த தாட் வந்து நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது ஹேண்டில் பண்றது வந்து நல்லது கெடுதல் எப்படிங்கிறது வந்து ரிசல்ட
இப்ப முதல்ல வந்து கார் வந்து எங்களுக்கு வந்து டிராபிக்ல ஓட்டிட்டு போகும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் போறோம் இப்ப வந்து நான் பொள்ளை திருந்து பேசணுங்க இப்ப வந்து பாக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா டிராபிக் இருந்துன்னா எனக்கு எரிச்சலா இருக்கும் என்னடா டிராபிக் இந்த ஐயா என்ன போய் சேர முடியல அது முடியல இந்த மாதிரி இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ ஸ்டார்ட் அட் என்ஜாயிங் த டிராபிக் ஓ இந்த மாதிரி இருக்குது சிபிசி ஆர்எஃப்எஸ் சி ஹேட் டு கோ அகார்டிங் டு தட் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சு அதை வந்து என்ஜாய் பண்ணி ஸ்லோவா வண்டி ஓடிட்டு போக ஆரம்பிக்கும் போது அந்த டென்ஷன் இல்லை அந்த இரிட்டேஷன் இல்லை ஒரு எரிச்சல் அந்த எரிச்சல்னால வந்து பக்கத்துல உட்காந்துருக்கவங்க மேல வந்து எரிஞ்சுள்ளது இதெல்லாமே வந்து மாறிடுச்சு உடனே ஒரே நாள் வரலீங்க இதே தொடர்ச்சி வந்து என்ன 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 வந்து அதாவது <laughs> 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 முதல் இந்த புரிதலுக்கு முன்னாடி வந்து சார் கேட்டாரு இது வந்து உடனே மாறிடுமான்ட்டு உடனே மாறாதுங்க தொடர்ச்சியா வந்து இந்த மாதிரி வந்து தேய எண்ணங்கள் வந்து தேவையில்லாத எண்ணங்கள் வரத்தான் செய்யும் வர வர வந்து பாத்தீங்கன்னா இக்னோர் பண்ண வேண்டிய எண்ணங்களை வந்து இக்னோர் பண்ணிட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஆக்சன் எடுக்க வேண்டிய எண்ணங்கள் நல்ல எண்ணங்கள் வந்து ஆக்சன் எடுத்துட்டு போயிட்டே வரும்போது கொஞ்ச நாள்ல வந்து அந்த இக்னோர் பண்ண எண்ணங்கள்லாம் வந்து வரவே வராதுங்க உதாரணத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த டிராபிக்ல வந்து இப்போ நிறைய ஹெவிய டிராபிக் ஆகுதா டென்ஷன் ஆகும் அப்படி சொல்லி சொன்னது வந்து நான் சொல்லிட்டேங்களா அது வந்து அப்ப மியூட் ஆயிடுச்சுல இல்ல சார் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் அதானே அந்த மாதிரி வந்துங்க சிச்சுவேஷன் வந்து அப்படியே வந்து நம்மளுடைய சந்தோஷத்துக்கு சாதகமா இப்படி மாத்த தெரியிறதுங்கறத தான் நம்மளுடைய இன்டெலிஜென்ஸ்ங்கறது என்னுடைய புரிதல்ங்க ஓகே சார் ஓகே நன்றிங்க சார் ஓகே சார் இது வந்து உங்களுக்கு நாளைக்கு வந்து யூடியூப்ல அப்லோட் ஆயிருங்க சார் நீங்க யூடியூப்ல பார்க்கலாம் சார் நன்றி மேடம் நன்றி வாழ்க வளம் மேடம் வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம் ஏன்னா டைம் ஆயிடுச்சு சார் கண்ணன்றவங்க வந்திருக்கீங்க சார் பேசுங்க சார் ஹலோ கேக்குதா மேடம் கேக்குதுங்க சார் ஓகே ஒண்ணும் இல்ல இப்போ வந்து நம்ம அன்கான்சியஸா ஏதாவது அன்கான்சியஸா ஏதாவது ஆக்ஷன் பண்ண அந்த அன்கான்சியஸ் ஆக்ஷன் கூட தாட் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சிருக்கும் எல்லாருமே ஆனா அந்த அன்கான்சியஸ் ஆக்ஷன் மூலம் யாராவது வெளியே பாதிக்கப்பட்டா அதுக்கு என்ன நிவாரணம் ஸோ அதனால அன்கான்சியஸ் ஆக்ஷன் மூலம் அன்கான்சியஸா தாட் வந்தா அதை ஆக்ஷனா இங்க பண்ணீங்கன்னா அதுவும் தாட்டு தான் சொல்லிட்டோம் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு பொருந்தும் என்பது ஒரு பெரிய கேள்வியா இருக்கு இதுதான் என்னுடைய கேள்வி பிளீஸ் அதாவது சார் அன்கான்சியஸா நமக்கு வந்து ஒரு தாட் வருது அது அது நம்ம வந்து செயல் பண்ணிட்டோம் அது வந்து பண் ஒரு செயல் செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னாவே அது முடிஞ்சு போன ஒண்ணுதான் ஓகேங்களா நம்ம வந்து அதோட நம்ம போராட தேவையில்லை அந்த அது கரெக்ட் அதாவது என்னுடைய கொஞ்சரிய நான் இதை புரிஞ்சிட்டு தான் கேள்வி கேட்கிறேன் மற்றவங்களுக்குனா <laughs> so it is punishable under law illaya so mm. how we can say your unconscious action doesn't fall under law abadi nam solrom illaya adha thought nu solittu simply we can say we forgive that fellow right adu mm. vandu it may not match our reality illaya mm. sir adha sir adha sir ipa ana nam vandu unconscious nu solla nam adu thappichikkaradhukku paakala inga sir இது வந்து அது நடக்கிறது அன்கான்சியஸ் இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சு நம்ம அது செய்ய போறது இல்ல அதுக்கு நம்ம வந்து அன்கான்சியஸ் அப்படின்றது வந்து நம்ம அறியாம வர்றதுதான் அந்த அறியாம வர்றத வந்து நம்ம வந்து அதனால பாதிப்பு ஆகுதுதான் நான் இல்லைன்னு சொல்லல அந்த பாதிப்புக்கு என்ன வந்து நம்மளால செய்ய முடியுமோ அதை வந்து நான் அன்கான்சியஸ் செஞ்சுட்டேன்னு அது தப்பிச்சுக்கிறதெல்லாம் வந்து ரைட் இல்லைங்க சார் 
அது என்ன பாதிப்போ அத நம்ம என்ன செய்யணுமோ அத நம்ம செய்யணுமே தவிர ஆனா வந்து கூட இல்ல நான் வந்து கொஞ்சம் அடிசி பிரிவு பேசிட்டு இருக்கேன் இப்ப என்னன்னா அன்கான்சியஸ் ஆக்ட் மூலம் ஒரு அம்மா இது நம்ம ஜீவமணி சார் கூட ஒரு எக்னேஷன் கொடுத்தாரு ஒரு அம்மாவுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து கோம் வந்தோன்னு அந்த தாட்டு தாட்டு வருது அந்த குழந்தைய அடிச்சிருது உடனே ஜீவமணி சார் சொன்னாரு அம்மா நீங்க வந்து அன்கான்சியஸ் ஆக்ட் தாட்டை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணாதீங்க அன்கான்சியஸா இந்த மாதிரி தாட்டை தாட்லயே நிப்பாட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டாரு சோ இதே எக்ஸ்பிளேஷன் ஒய் வி கான் கிவ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சைல்ட் அபியூஸ்ல நிறைய பேர் வந்து இன்வால்வ் ஆகுறாங்க கரெக்டா பெரிய மனுஷா எல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து இந்த எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா தென் அகைன் தேவில் இன்வால்வ் எஸ் இது அன்கான்சியஸ் நான் பண்ணிட்டேன்னு we offer some forgiveness right adanal in the statement la konjam or telivu vanum unconsciously ni act panni veliye vande ulle ungalku mattum prachana nda prachana kediyadu unga unconscious act vande veli yaarga baadhikapadu udambula ulleyo illa edho ungalku theriyum child abuse andha mari act pannum bodhu inda explanation ni kudutinga vechingala inda unconscious act panna child abuse la involve avanga avan again vande they will take it as excuse then he will involve again illaya inda explanation na already kuduthirukken idha base panni konjam இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அன்கான்சியஸ் தாட்டை நீங்க ப்ராசஸ் பண்ணி ஆக்ஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா தட் ஆல்சோ வில் பி தீம் ராஸ் தாட்னு சொன்னீங்க இல்லையா அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் அதுல வேணாம் அப்படின்னு சொல்லணும் அன்கான்சியஸா தாட் வந்து அது செயல்படுத்திடாதீங்க அது வந்து மற்றவங்களுக்கு கான்சியன்ஸ் நெகட்டிவ் கான்சியன்ஸ் ஏற்படுத்தினு சொல்லி கொஞ்சம் தெளிவு கொடுத்தா நல்லா இருக்கு இதுதான் என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து பிளீஸ் இது இது வந்து என்னுடைய புரிதல் பத்தி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கலாங்களே சார் நீங்க <laughs> 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 ஞான மகாலம் மெம்பர் ஆகாதவங்களும் கூட இந்த புரியல் பார்க்கும்போது நூறு கோடி பேர் நூத்தி முப்பது கோடி பேர் பாக்குறாங்கன்னா இந்த புரியல் இந்த நீங்க சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஓன்லி ஃபார் புரியல் வந்தவங்க மட்டும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து இதுல இருந்து நம்ம விலக வேணாம் சிம்லி வீக் அண்ட் வித்ரான்னு சொல்ல வரல இந்த இந்த ஆக்ஷன்ல இருந்து ஜீவனி சாரே அன்னைக்கு விரத்தம் கொடுத்துட்டாரு எஸ் அந்த அம்மாவுக்கு கொடுத்தது ஒரு அம்மா கேட்டிருக்காங்க எனக்கு கோவம் வருது கோவம் வந்தா அந்த தாட்டப் நான் அடிச்சிருக்கேன் அந்த குழந்தைய அப்படின்னு சொன்னோன்னு வேணாமா நீங்க அன்கான்சியஸ் தாட்டை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லி ஸ்டாப் பண்ணிட்டாரு கரெக்டா அதே மாதிரி இந்த இடத்துலயும் ஸ்டாப் பண்ணா நல்லா இருக்குங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான ஒப்பீனியன் உண்மைங்க ஒரு ஒரு ஒரே நிமிஷம் எனக்கு சொன்னீங்கன்னா நான் வந்து என்னுடைய புரிதல் இந்த சாருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றேன் சொல்றீங்களா மேடம் அதாவது வந்து இங்க சார் சொன்ன மாதிரிங்க ஒரு எண்ணம் வந்து நமக்கு தோன்றும் போதே ஃபர்ஸ்ட் தோன்றும் போதே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆக்சனுக்கு முன்னாடி ஒரு எண்ணம் எண்ணம் சொல் செயல் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து எண்ணம் வந்து ஒண்ணு சொல்லாவோ அல்லது செயலாவோ வந்து வெளிப்படுதுங்க அந்த எண்ணம் தோண்டும் போதே நம்ம என்ன பண்ணணும் கேட்டீங்கன்னா அதை அரசு பண்ணிடணும் அப்பவே வந்து பாத்தீங்கன்னா இது இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இது வந்து கெடுதல் ஆயிரும் ஒருத்தருக்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்படும் பாடியில பாதிப்பு ஏற்படும் சைல்ட் அபியூஸ்னா அந்த குழந்தை பாதிக்கப்படும் அதனால இந்த எண்ணத்தை எண்ணம் எழும்போதே வந்து அழிச்சிடணுங்க அந்த அதுதான் ஆக்சன் அந்த திங்கிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா வருது இப்ப நீங்க அதை அரசு பண்ணணும்னு சொல்றது நீங்க வரக்கூடிய சொல்லி முடிச்சிருந்தீங்க ஒரே நிமிஷம் சார் ஒரே நிமிஷம் மட்டும் வெயிட் பண்ணுங்க அதாவது வந்து அரஸ்ட் பண்ணிடுவானுங்க சரி அன்கான்சியஸ் ஆக்ட் அப்படிங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு கோபம் வந்து ஒய்ஃப் வந்து வாங்கி அரைஞ்சிடுறோங்க திடீர்னு அவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு குழந்தை அரைஞ்சிடுறோங்க அப்புறம் வந்து தன்னுடைய நிலம் மறந்து இந்த சைல்ட் அபிஷியல் வந்து போய் சிக்கிக்க சிக்கிக்கிறாங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒய்ஃப் அரைஞ்சிட்டாலும் குழந்தை அரைஞ்சிட்டாலும் அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெமடி அடுத்து வந்து நம்ம அன்கான்சியஸ் அப்படி ஆக்ட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கு வந்து என்ன ரெமடினா சரி இனிமேல் அது நம்ம அறியாம நடந்து போச்சு இனிமேல் நடந்துக்காம பாத்துக்கணும் சொல்லி போட்டு நம்ம சும்மா போக கூடாதுங்க அதை வந்து சரி பண்றதுக்கு உண்டான வழி என்னவோ அதை வந்து பாக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒண்ணு வந்து அந்த குழந்தையை சமாதானப்படுத்தி மறுபடி இனிமேல் வந்து அந்த மாதிரி அடிக்காத மாதிரி நம்மளுடைய மைண்டை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கணுங்க அந்த எண்ணமே வராது பாத்துக்கணும் ஒய்ஃப் வந்து இப்ப அப்படி அரைச்சிட்டோம் அவங்க வந்து மன்னிப்பு கேட்டு இனிமேல் வந்து நான் செய்ய மாட்டேன் தெரியாம பண்ணிட்டேன் என்னை மன்னிச்சிருந்து சொல்லி போட்டு அவங்களுக்கு அவங்க சமாதானப்படுத்துங்க இந்த சைல்ட் அபியூசர் போயிட்டோம்னா அதுக்கு உண்டான தண்டனை நம்ம அனுபவித்தான் தீரணும் அதனால அதுல வந்து நம்ம தப்பிக்கிறதோ அதாவது வந்து இல்ல அதாவது லாஃபுல்லா வந்து எது செஞ்சாலும் கிடையாதுங்க என்ன லாஃபுல்லா இல்லாம வந்து நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம்னா ஒரு ஆக்சிடென்ட் பண்ணிட்டோம்ங்க நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை சரி பண்றதுக்கு
அதை வந்து அடிச்சு போட்டோம் அதை வந்து நம்மனால வந்து ஒருத்தர் காயப்படுத்தாங்க அதுக்கு வந்து மருந்து போடுறது அதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கெடுக்கிறது இது எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய அந்த ஆக்சன் பிரகாரம் போனா தான் அது தர்ம பிரகாரமா அமையுங்கிறது என்னுடைய புரிதல் சார் சார் சொல்லுங்க சார் இப்ப ஆ சார் சாரி அதான் குறிக்கிட்டு மன்னிக்கணும் இப்ப நீங்க அந்த மனசுல வரக்கூடிய அந்த எண்ணத்தை டக்குன்னு அரசு பண்ணணும்னு சொல்றீங்களா இப்ப இங்கதான் வந்து எனக்கு அந்த புரிதல் முரண்பாடா இருக்கு எண்ணத்தை கண்டு கொள்ளாம இருன்னு சொல்றீங்க ஏன்னா இங்க வந்து உங்களுக்கு புறத்து எந்த வேலையும் கிடையாது இங்க செயலுன்றது ஒண்ணுமே கிடையாது அந்த எண்ணம் தூண்டுது அந்த எண்ணத்தை செயலாக்க முடியுமான்றது புத்தி தான் தீர்மானிக்குது அதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஆனா இப்ப நமக்கு அங்க வெளியே எல்லா வெளியே செயல்கூடிய செயல்கள் மட்டும்தான் எண்ணம் வரணும்னு இல்லை உள்ளுக்குள்ள எவ்வளவு கனவுகள் எவ்வளவு பெரிய இதுகள் எவ்வளவு எவ்வளவு நினைவுகள் எல்லாமே தோன்றலாம் மறையலாம் அப்ப அந்த எண்ணத்தை நீங்க வேண்டான்றது புத்திய வைத்து தானே கையாள்றீங்க இப்ப நீங்க அந்த அரஸ்ட்னு சொன்ன வார்த்தை என்ன பண்றீங்க ஒரு எண்ணம் தோன்றுது அந்த எண்ணத்தை புத்திய வைத்து நீங்க ஹேண்டில் பண்றீங்க அப்ப இது எல்லாமே உள்ளுக்குள்ள தான் நடக்குது வெளியில எங்கேயுமே நடக்கல கருத்துக்கு வரும் இப்ப இப்ப இந்த ரெமடி ஆக்சன் நீங்க என்ன சொன்னா இது வந்து கவுன்சிலிங் மூலியமா திருப்பி அந்த வரக்கூடிய எண்ணத்துக்கு புத்திய வைத்து புரிதல தான் திருப்பி திருப்பி நம்ம பண்றமே தவிர இங்க வெளியில எந்த ஆக்சன் கிடையாம அவங்க கிட்ட போயிட்டு நீ திருப்பி இந்த மாதிரி அடிக்காத மாதிரி கொஞ்சம் மன்னிக்கணும் நான் வந்து அந்த ஒரு லைன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களை மன்னிக்கணும் இன்னொலா இருக்குது அதாவது நம்ம பேசிக்கா வந்து தாட் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் இல்ல அது எங்கேயிருந்து வருதுங்கிறோம் உடம்பாலேயோ மனசாலேயோ காயப்படுத்தினா வராது <laughs> 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 நம்ம கையில இல்ல அப்படின்னு சொல்லி அந்த மனுஷனை எகையும் தூண்டுறோம் அதே செயல நெகட்டிவ் ஆக்டிவிட்டியா பண்றதுக்கு சோ இது நான் ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணிருக்கிறேன் ஜீவமணி சார் சரவணன் சார் ஐயாக்கு பட் இதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் இல்ல பிளீஸ் ஆனா அவங்க போயிட்டா இருக்கிறாங்க பட் இதுக்கு அமெண்ட்மெண்ட் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் பிளீஸ் அவ்வளவுதாங்க உங்களுக்கு டைத்தை நான் எடுத்து மன்னிக்கணும் தன்னை மீறி தன்னை மீறி வந்து அன்கான்சியஸா வந்து செயல்பட்டுட்டோம்னா அதை சரி பண்றதுக்குண்டான வழி என்னவோ வந்து அது அது அதையும் வந்து நம்ம நம்ம தான் செஞ்சாகணும் மன்னிப்பு கேட்கணும் சட்டப்பூர்வமா வந்து எதிர்கொள்ளணும் முன்னாடியும் வெளி மனசாளுக்கு உடம்புல பாதிக்க ஏற்படுத்தினா அந்த அன்கான்சியஸ் ஆக்ட் வந்து தாட் இல்ல அப்படின்னு ஒரு அடிஷனல் புரிதலை ஏற்படுத்தணும் மக்களுக்கு இதுதான் என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து நான் வந்து ஐயாவோட ரொம்ப எனக்கு அன்கான்சியஸ் 
உணர்ச்சி <laughs> நிலை <laughs> <laughs> அந்த உணர்ச்சி நிலையில நம்மளால எந்த முடிவையும் எடுக்க முடியாது அந்த ஒரு பாயிண்ட்டுக்காக தான் அவர் வந்து அதையும் நீங்க வந்து தாட்ல ஃபிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து உங்களுக்குள்ள இந்த உணர்ச்சி நிலைய சாந்தமா வச்சுக்கிட்டு உங்களால செயல் புறத்துல பண்ண வேண்டிய நம்ம பண்ணிதான் ஆகணும் அடிச்சவங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுதான் ஆகணும் அதை வந்து அவர் எதுவுமே அதை வந்து அவர் சரி அந்த ஆக்ட ஒன்றும் அவர் சரின்னு சொன்ன மாதிரி எனக்கு தெரியல எங்கேயுமே நமக்குள்ள இருக்கிற குழப்பங்கள் நம்மள அடுத்த நிலைக்கு போக விடாம தடுத்துருங்கிறதுனால அந்த இடத்துல ஒரு கில்த்துக்குள்ள போயிடாதீங்க அதை வந்து தாட் உங்களுக்கு உங்களுக்கு மீறி வந்தது உணர்வு <laughs> கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் நன்றி